முகமே முகம்பே நீ தன்ன சரம் கோபாலா எந்தோ நான் அவரை என்ன எடுக்கிறேன் நான் அவரை மேசல உடக்கியிருந்து ஆ ஈ தொடக்கிலும் மினிக்கிலும் கொண்டு சமயம் கிடையாது எல்லா முறிகளிலும் பல்பு கத்துறதுண்டோ கிச்சனிலும் டாய்லெட்டிலும் ஒரு பைப்பில் വെള്ളம் வருதுண்டோ நோக்கு நோக்கணும் நான் ஒக்க சரியாயிக்கோளா சாரதா அம்மா அமெரிக்கில் ஜீவிச்சு சீரிச்சலா இவர வரும்போ ஊரு போராயிமே உண்டாவிறது என்ன சாரே கொச்சம் வருது ஏது நிமிஷத்திலும் வந்தேக்க அவரோட சுவாவம் எனக்கு அறியாம ஏஞ்சிட்டா வரணும் வந்து தோணியால் ஏர்போர்ட்டிலேக்கு ரோட்ட போன் பிரேம் முட்டத்து வந்து நிக்கும் பாரம் நீங்க போறீ பிரேம் முட்டத்து வந்து நிக்கும் அவர் விசாரிச்சா இப்போ எந்த காரியமா நடக்காதது கோடீஸ்வரி இல்லையோ இப்போ சாரதாயிரந்தல்ல அமெரிக்கன் அம்மா என்ன நாட்டுக்காரக்கு விளிக்கிறது போன் அமெரிக்கன் ஐக்கி ஹலோ ஏ அரே ஞானா கேசவேர ஒன்னோ എന്താ വെള്ളച്ച എത്രക്ക് വെപ്രാളം ആരെങ്കിലും കാഞ്ഞു പോയോ ഛേ അപശൂലം പറയാതെടാ ഞാൻ ഒരു മംഗള കാര്യത്തിൽ അറിഞ്ഞു തിരിച്ചതാ എന്ത് മംഗള കാര്യം സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വേണം അതി വയസ്സ് കാലത്ത് ഛേ എനിക്ക് എങ്ങടാ പിന്നെ നമ്മുടെ ശരണായ അറിയില്ല അറിയില്ലന്നോ അമേരിക്കനമായി അവരുടെ മകന് വേണ്ടിയാ കൊച്ചനും അമേരിക്കയിൽ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന അവർ കൊച്ച മകനല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ ആ കൊച്ചിന്റെ അപ്പൻ അച്ഛനും ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതറിയാ புள்ளிக்காரன் மரிச்சு போய் இல்லன்னு ஜோசே அச்சன்ட மரண சேஷமா அம்மையும் மகனும் அமெரிக்கிலேக்கு போயது அவரோட ஸ்டேட்டஸ்ன அனுசரிச்சுள்ள ஒரு பெண் குட்டியே வேணும் ஆ பத்திரத்து பரிசு கொடுக்கறதா நான் போகுதே என்னடா பிள்ளைச்சா பத்திரத்து பரிசு கொடுக்குது என்ன பாரிய த்ரேசியாம இல்ல அவளே வந்து கண்டா போறே நின்ட பாரிய த்ரேசியாமே பிடிச்சு கிட்டி கொடுக்கணும் என்ன கர்த்தாவே அதல்ல பிள்ளைச்சா என்ன பாரிய த்ரேசியாமா இந்த ஆட்டில் அறியப்படுற ஒரு விவாகம் இல்லடா உள்ளவளோ பெண்ணுங்கள கூட்டத்துல கல்யாண புரோக்கர் மாரண்டோ உண்டோன்னு എന്റെ വമ്മറ നോക്കി മെയിൻ ബിസിനസ് ആടാ അഗർ കേട്ടോ ആ നീ ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം ആ പെട്ടെന്ന് വന്നാ മതി ഇതിന്റെ ആളുകൂടെ ഇല്ലാത്തതാ എന്തിനാണ് <laughs> 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 അന്ന് മുതൽ ഇത് ഞാൻ സഹിക്കുന്നില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും നിനക്ക് നിർത്തിക്കൂടെ ഞാൻ പറയുന്ന ബെടായാണെങ്കിൽ അമ്മായി വരുമ്പോ കണ്ടോ എന്നാലേ അമ്മായി വരുന്നുണ്ട് അതെ അവരുടെ മകന് നല്ലൊരു പെൺകൊച്ചിനെ വേണം അയ്യോ എന്തിനൊന്നാക്കുന്ന ഒരിട സംഭവം പിള്ളേർ എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് കർത്താവിന സ്തുതി കാര്യം നടന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈ നിറയെ കാശാ എല്ലാം നടക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യം ചെണ്ടകുട്ടി വെളിയിൽ ആരെ അറിയിക്കായിരുന്നാ മതി വേറെ വല്ല ബ്രോക്കർമാരുടെ ചെവി വെക്കിയ പാർട്ടി അവര് ശാക്കിലാക്കും ഞാൻ മാത്രം രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ആ കേസുനാർ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുക്കും ഓ കാലക്കേട് പെണ്ണ് കിട്ടിയാലും ചത്താലും പെറ്റാലും ഒക്കെ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കും പക്ഷെ പത്രത്തിൽ കണ്ടെന്ന് വെച്ച് നല്ല കുടുംബത്തിൽ നാരിയും പെണ്ണ് കൊടുക്കും കൂടി അതില്ല ചില വക്കീലന്മാർ കക്ഷികളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളതിനെ ഇല്ലെന്നും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉണ്ടെന്നും ചില വീട്ടുകാരോട് മാറ്റി മറിച്ചും പറഞ്ഞു ഒരു കല്യാണം നടത്തുന്നതിന്റെ പ്രയാസം എനിക്കല്ലേ അറിയാവൂ ഏതായാലും നീ ഇതിനൊന്ന് തുനിഞ്ഞ ഇറങ്ങിയ പറ്റൂ ഇറങ്ങി അമേരിക്കനമായിട്ട് പയ്യൻ ചെറുക്കന് പറ്റൊരു പെണ്ണിനെ തന്നാ പോരി മതി അക്കാര്യ ഞാൻ ഏറ്റു ഇതും വെച്ചോണ്ട് നമുക്ക് പത്ത് കാശ ഉണ്ടാക്കണം എന്റെ കർത്താവേ നമസ്കാരമുണ്ട് നമസ്കാരമുണ്ട് അല്ല ഇതാര് ത്രേസിയോ ഓ അല്ല ചേച്ചി അതില്ലേ ഇല്ല അവള് അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്ക അയ്യോ കഷ്ടമായി പോയല്ലോ എന്താ കാര്യം നമ്മുടെ മോക്കൊരാലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പറയാനാ ഞാനിപ്പോ വന്നതേ 
മുമ്പ് പയ്യന്റെ ജാതകം കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ത്രേസി എവിടുന്ന് പോയത് ജാതകം കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെയാണ് ഇരുന്നത് പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് പയ്യൻ കയറി ഒരു കുഴപ്പം കാണിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ത് കുഴപ്പം അയൽപക്കത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് പയ്യൻ ഊട്ടിയിലോ കൊടേക്കാനല്ലോ എങ്ങോണ്ടോ പോയി സത്യമാണോ ഈ പറയുന്നത് എന്റെ പൊന്നും കുടിച്ച് മുത്തപ്പനാണ് സത്യവേ അങ്ങനെ നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ത്രേസി പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നേ നടക്കുമായിരുന്നു അത് പോയെങ്കിൽ പോട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു ആലോചനയും കൊണ്ടാ ഈ ത്രേസി ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പറയാം പക്ഷെ സംഗതി ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം ഇരി ചെവി അറിയരുത് അറിഞ്ഞാ കൊഴപ്പാ പയ്യൻ ഇവിടെങ്ങും അല്ല അങ്ങ് അമേരിക്കയിലോ അമേരിക്കയിലോ ആ പയ്യൻ അമേരിക്കയിലെ ഒരു കൊച്ചുകൾ ഇന്ധനാണെന്നാ കേട്ടത് യോ ഈ ബന്ധം നടന്നു കിട്ടിയാ നമ്മൾ ജയിച്ചു എന്നാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കാൻ നോക്ക് അയ്യോ അക്കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു വിളിച്ചാ പിന്നെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് രണ്ടായിരം രൂപ കടം തരാമോ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മകയിൽ അങ്ങ് വരവ് വയ്ക്കാം സാർ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഈ അമേരിക്കൻ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തി തരാം പണത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അവളും മോളും വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചാ അയ്യോ പക്ഷെ കാര്യം നടക്കണം അയ്യോ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട പിള്ളേച്ചാ ഇത് ഞാൻ നടത്തി തരാമെന്ന് എന്താടാ ഇടിയറ്റ് കണ്ണൂടെ സോറി പരസ്യം കാണിക്കാനുള്ള ആവേശത്തിൽ ഒരു കയ്യബദ്ധം പറ്റി പോയതാണ് കയ്യബദ്ധം അല്പപ്രാണിയായ നീ ചത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിന്റെ നാവിക്കുട്ടിയാൻ തൊഴിക്കാത്ത മാപ്പ് മാപ്പ് ആയിരം മാപ്പ് ആശാനെ കല്യാണ പരസ്യം ഒന്ന് വായിച്ചാത്തെ കല്യാണ പരസ്യം ആശാനെ ഈ പരസ്യം മറ്റാരും കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കടയിലുള്ള കടയിലുള്ള പത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വാരിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് വേറെ ബ്രോക്കർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് അവിടെ അടിച്ചോണ്ട് പോകില്ലേ എന്തൊരു സമർഥൻ എടാ ഫൂളെ ഈ പത്രങ്ങളുടെ കോപ്പി വേറെ കടകളിൽ കാണില്ലേ വാങ്ങേണ്ടവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചൂടെ അതെന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ തലയിൽ എത്തിയില്ല ബോംബ് വെച്ച് പൊട്ടിച്ച് കളടാ തല ഹോ ആശാന ഈ കല്യാണ പരസ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് വാസുവിന് ആവശ്യമുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഉദ്യോഗവും കേരളത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തും ഉള്ള എന്റെ മകൻ ദേവകുമാറിന് സൗന്ദര്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും സാമ്പത്തിക ശേഷിയുമുള്ള ഒരു മലയാളി പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അർഹതയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളോ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള മാരേജ് ഏജൻസികളോ സമീപിക്കേണ്ട മേൽവിലാസം ശാരദ നായർ മുല്ലശ്ശേരി മന്ദിരം തിരുവനന്തപുരം സമർത്ഥൻ കൈയോട് ഇന്നാണ് നീ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇത് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആയിരം നക്കാപ്പിച്ച കല്യാണം നടത്തുന്നതിനേക്കാളും ആണ്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കൊയ്ത്ത് കിട്ടിയാൽ പോലെ ആശാനെ കറക്റ്റ് ഈ മാരേജ് സി എം എസ് മാരേജ് ബ്യൂറോയുടെ പ്രസ്റ്റീജാണ് ലക്ക് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു എനിക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ ശമ്പളം കിട്ടാനുണ്ട് ഇനി മൂന്ന് മാസത്തെ തൂടി കിട്ടില്ല ഇടപാടൊന്നും നടന്ന് കഴിയട്ടോ ഒരുമിച്ച് തരാം ഒരുമിച്ച് തരാം നീ അറിഞ്ഞോ ശാരദ അമേരിക്ക എന്നാ വരുന്നേ ഈ ആഴ്ച എത്തുമെന്ന് ആരാ വരുന്നത് അത് കൊള്ളാം നിന്റെ അമ്മായി അല്ലാണ്ടാര് ദേവേട്ടന് വരുന്നുണ്ടോ അതറിയില്ലേ പിന്നെ ദേവം വരാതിരിക്കുവോ സുധാകരൻ എവിടെ ചേട്ടനകത്തുണ്ട് സുധാകര എന്താ ച നീ ഒന്നിങ് വന്നേ എടാ നീ ആ ഓയിൽ മില്ല ചെന്ന് പണിക്കരെ ഒന്ന് കാണണം നമുക്കിവിടെ ആകെയുള്ള വരുമാനം അഞ്ചാറ് നാളികേരമാണ് അതിന്റെ കാശ് നേരത്തെ കാലത്ത് തരികയെന്ന് പറഞ്ഞ പണിക്കരെ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നു ചാ എന്നിട്ട് കമ്പനിയിലെ ബിസിനസ് ശരിയായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല പണം തരാൻ ഒരാഴ്ച കൂടി വൈകുമെന്നാ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും പറ്റിയല്ല ഉടനെ ഇതിന് തരാൻ പറയണം ചാരുടെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ എനിക്ക് വെറും കൈയോടെ ഇത് കാണാൻ പറ്റുമോ അത് ശരി അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അമ്മയെ കാണാൻ അതല്ലടാ അവക്കിപ്പൊ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും അഞ്ചു രൂപയുടെ വക ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ അത് കോടിക്ക് തുല്യമാ അത് ശരിയാ ആ നീ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി പണിക്കരോട് പണം വേണം എന്ന് പറ ശരി അച്ഛൻ അച്ഛാ അമ്മായി കാണാൻ ഞാനും വരട്ടെ അത് കൊള്ളാ നിന്നെ കൂടെ അത് ആരെങ്കിലും പോവുമോ നിനക്ക് അമ്മായിയെ കാണാൻ കൊതി കൊള്ളുന്ന പോലെ അമ്മായിക്ക് നിന്നെ കാണാനും കൊതി കൊണ്ടാവും ഏത് മുഖം കൊണ്ടാ എല്ലാരും അമ്മായിയെ കാണാൻ പോകുന്നത് അതെന്താ നീ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അമ്മയ്ക്ക് ഏത് കാര്യത്തിനും തർക്കമാണല്ലോ എനിക്കൊരു തർക്കവും പക്ഷെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര എളുപ്പം മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ നോക്കേ ചട്ടിയും കലുവാകുമ്പോ തട്ടി പൊട്ടി കിടക്കും പണ്ടങ്ങാണ്ടോ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തോ കശവശം ഉണ്ടായെന്ന് കരുതി ആ ജീവനാന്ത അത് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഒരു വയറ്റിൽ കിടന്നവരല്ലേ അമ്മ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോകും അല്ല പോളെ
ഈ നോട്ട് ഓടിച്ച് നടക്കും നാളെ നാളെ കാറെ കയറി ഇതിലെ നടക്കുന്ന ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ എന്നെ കാണട്ടെ അതിനല്ലേ ഞാൻ ഈ പരിശ്രമിക്കുന്നത് പോയിച്ചു പിന്നൊരു കാര്യം പള്ളി പെരുന്നാളെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ പിന്നെ വല്ല ഷാപ്പിലും കയറി വീശി മൂത്തേച്ച് ഫോട്ടോയും കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോന്നേക്കരുത് പിന്നെ എന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ ഞാൻ അത്ര ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നാ ഇതൊക്കെ അഴിച്ച് കളഞ്ഞേച്ച് വേറെ ഉടുക്കാന്ന് വാ അതോ ഇവിടെ സ്ത്രീയെ ശ്രദ്ധിച്ചോ കഴിഞ്ഞ പെൺമാണിപ്പ കേസിലെ പിടികിട്ട ആ പുള്ളിയാണ് കടന്നുകളെ മുമ്പ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തോ ഭയങ്കര <laughs> 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 
ോട്ട് വന്നോ ഇതെന്തിനാണോ ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ അമേരിക്കൻ അമ്മാക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാ അയ്യോ ഇത് റീത്ത മരിച്ചു പോയവർക്ക് വെക്കാനുള്ളതാ അതെ എന്നാ ഇത് ചേട്ടന് കിടക്കട്ടെ ഞാൻ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാണല്ലോ മനസ്സിലായി മാഡം എന്റെ മകൻ ദേവകുമാർ താമസിയാതെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് എത്തും അതിനു മുമ്പായി അവന്റെ വിവാഹം നടത്താനുള്ള ചില വ്യവസ്ഥകൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പറഞ്ഞാട്ടെ മാഡം ആദ്യത്തെ വ്യവസ്ഥ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും മാരുതി കാറും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും മാരുതി കാറും അത് ഏത് നക്കാപ്പിച്ച കുടുംബത്തിന് കിട്ടുമല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് എന്നോടാണോ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും മാരുതി കാറും എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ മകന്റെ സ്ത്രീധന തുകയല്ല പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലം അതായത് ബ്രോക്കറേജ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും മാരുതി കാറും ബ്രോക്കറേജ് ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും തരുമ്പോ കൊണ്ടുവരുന്ന ബന്ധവും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ അന്യ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ജനിച്ച നാട്ടിലെ ബന്ധം അറ്റുപോകാതിരിക്കാനാണ് ഇവിടെ വന്ന് വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നത് മാഡത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ അല്ല വ്യവസ്ഥകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പറയാം കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുള്ള കുടുംബം ആയിരിക്കണം പെൺകുട്ടി അതി സുന്ദരിയും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവളും ആയിരിക്കണം ഈ നാട് ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു വിവാഹം ആയിരിക്കണം വെടിക്കെട്ട് വേണോ വേണം ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഒത്തുവന്നാൽ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാരുതിക്കാറും ഉറപ്പാണോ ഈ ശാരദ നായർ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്കാണ് ഇറ്റ്സ് എൻ അമേരിക്കൻ പ്രോമീസ് അയ്യോ ഓക്കെ പിന്നെ കാണാം അറിയാതെ വിളി കേട്ട് പോയതാ ഇങ്ങനെ നിന്നാ മതിയോ പോണ്ടേ ഓ പോയേക്കാ നടക്ക് ഞങ്ങളാ നിന്നെ കാണാൻ വന്നതാ എനിക്കാരെയും കാണണ്ട ആങ്ങളെയും കുടുംബവും വന്നിട്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എനിക്ക് ആങ്ങളെയും ഇല്ല ആരും ഇല്ല മേനോൻ സാർ ക്ഷമിക്കണം ശാരദാമ്മ വല്ലാത്ത ഒരു മൂടില്ല ഏത് മൂടിലാണെങ്കിലും ഞാനല്ലേ അവളെ കാണാൻ വന്നത് ഒരേ ഒരാങ്ങളെ മക്കളെ നമുക്ക് പോവാം അയ്യോ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ 
നിങ്ങൾ വിളിക്ക് ശാരദാമയെ സമാധാനപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം അങ്ങനെ ആര് ശുപാർശ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയെ കാണ യേശു നായരെ ശാരദയ്ക്ക് വിരോധമുള്ളത് ഈ നിൽക്കുന്ന അവളുടെ സഹോദരനോടാ ഞാനും എന്റെ മക്കളും അവളോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാവുന്നതല്ലേ നമുക്ക് പോവാമേ പണം ഏത് പട്ടിക്കും ഉണ്ടാവും സുധാകര നീ വരുന്നുണ്ടോ ദേ നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ മാടി ആ പെൺഫാണിപ്പ കേസുമായി നിനക്ക് ബന്ധമില്ലേ അയ്യോ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല സാർ ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് സാർ ഇവരെന്നെ ആള് മാറി പിടിച്ചോണ്ട് വന്നതാ നീ പറയുന്നൊക്കെ സത്യമാണോ അയ്യോ സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ ആയിരം വട്ടം പറഞ്ഞില്ലേ സാർ ഈ ആൽബത്തിൽ കാണുന്ന പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഏതാ അയ്യോ ഈ നാട്ടിൽ മാനം മര്യാദയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന പെൺകൊച്ചുങ്ങളാ കല്യാണാലോചനയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ പാരന്റ്സ് എന്നെ വിശ്വാസ് ചേപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോകളാ അതെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് നിങ്ങളുടെ കമ്മീഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളാ അദ്ദേഹം മകളെ അങ്ങനെ വാണിപ്പ നടത്തുമോ സാർ മതി മതി ഇപ്പൊ നിന്നെ ഞാൻ വിട്ടയക്കാം പക്ഷേ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ വീണ്ടും ഇവിടെ വരണം ഇല്ല വരില്ല സാർ വരില്ലെന്നോ അതെ സാർ വരില്ല സാർ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ അതിനെന്റെ വീട്ടിലെ തോമാച്ചൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അഹങ്കാരം പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു ഞാൻ അകത്താക്കി കളയും എന്നാ എന്നെ അകത്താക്ക് സാറേ നിങ്ങളുടെ തൊപ്പിയും കൊണ്ട് ഈ ത്രേസ്യം ഇവിടുന്ന് പോവും നീ എന്നെ തിരിച്ചു വരുത്തുകയാണോ ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്നുള്ളതിന് സാർ തെളിവ് ചോദിച്ചില്ലേ അതെന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാ ഓഹോ ഞാൻ പ്രതിയാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവ് കാണിക്കേണ്ടത് സാറിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയല്ലേ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയുടെ അഡ്രസ്സ് ഫോട്ടോ സാറിന്റെ അതിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ഫോട്ടോ ഇതിൽ കാണിക്കണം സാർ കാണിക്കണം ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് സാധുക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നീ കിഴങ്ങ പോലീസുകാരോടൊന്ന് ഉപദേശിച്ചാ മതി ഞാൻ പോവ എന്തിനാ തലയും കുനിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതല്ലേ നിർത്തുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വേണ്ടെന്നില്ല ഇന്നലെ മുതലുള്ള ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ അവക്ക് പണത്തിന്റെ അഹങ്കാരമാ അല്ല പണ്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചതിന്റെ പകരമാ ശാരദ കാണിച്ചത് അവള് കാണിച്ചോട്ടെ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഞാൻ തന്നെയാ അമ്മേ ബന്ധങ്ങളെക്കാൾ വില പണത്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അവരിപ്പോ അച്ഛന്റെ പഴയ പെങ്ങൾ ശാരദയല്ല ശാരദ നായർ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ അമ്മായിയ നീ ഒന്നും പറയാൻ പോകണ്ട അവരാങ്ങളെയായി പെങ്ങളായി നാല് കാശ് കണ്ടപ്പോ അവള് സ്വന്തവും മറന്നു ബന്ധവും മറന്നു പക്ഷെ എന്നെങ്കിലും ഈ ഗോവിന്ദ മേനൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം അവൾക്കുണ്ടാകാതെ വരുവോ അവിടെ വെച്ച് അമ്മ തടഞ്ഞതുകൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ ആക്ഷേപിച്ചു വിട്ടേന് ഞാൻ അവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടേ വരുമായിരുന്നുള്ളൂ മതി മതി വല്ല മന്ന കഴിക്കാൻ നോക്ക് മോളെ എല്ലായിടത്തും മേശപ്പുറത്ത് വെക്കണക്കുകളല്ലേ ഇന്ന് തന്നെ ഓഡിറ്റർ ഏൽപ്പിക്കണം ഏൽപ്പിക്കാമേ അതുവഴി ബാങ്കിലും കയറണം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത പണം അക്കൗണ്ട് വന്നോ എന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ അറ്റകുറ്റ പണികൾക്ക് വേണ്ടി കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു ചെക്ക് കൊടുക്കണം ഇതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പണിയൊക്കെ തീരുമല്ലോ അപ്പോ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ലേ ഇന്ന് വേണ്ട ദേവന്റെ ഫോൺ വന്നിട്ട് പോകാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലോചന ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വേണം അവനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താൻ അപ്പോ മകൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉറപ്പിക്കാമെന്നാണോ ഉറപ്പിച്ചാൽ എന്താ എന്റെ മകൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനായെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അവൻ ഞാൻ വരച്ച വരെ താണ്ടി പോയില്ല അങ്ങനെയാ ഞാൻ അവനെ വളർത്തിയത് എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എന്റെ പേര് ത്രേസ്യാന്ന ഓ രാവിലെ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അതെ മായി ത്രേസ്യൂ താങ്ക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി ഇതാ ആഹാ സുന്ദരിയാണല്ലോ ഇഷ്ടായോ ഈ കുട്ടിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയേ അമ്മായിയെ നാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തിരിക്കാ അയ്യോ നാളെ പറ്റില്ല അതെന്താ നാളെ സുഗുണൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ പോണം ഏ സുഗുണനോ അതെ ഡി എസ് പി മാധവന്റെ മകളാ കുട്ടി ഞാൻ ചെല്ലാമെന്ന് ഏറ്റുപോയി മാത്രമല്ല എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഡി എസ് പി ലീവ് എടുത്ത് നിൽക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയ്യോ അമ്മായി ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വിലയും നിലയും ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുട്ടിയാ ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓയ്ക്കല തമ്പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ കാര്യസ്
കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുണ്ട് ഏത് തമ്പി ആയാലും അണ്ണൻ ആയാലും എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ വരാൻ ഒക്കൂ ത്രേസിയ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് നാളെ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യും എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഓ താങ്ക്സ് യെസ് കരുണാമയനായ കർത്താവെ അമേരിക്കൻ അമ്മായിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും മാരുതി കാറും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടുമാറാക്കണമേ കർത്താവെ കാറ് കിട്ടിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ആ കാറിൽ ഫുൾ പെട്രോൾ അടിച്ച് ഞങ്ങൾ വന്ന് നിന്നെ കണ്ടോളാവേ ആ സുഗുണൻ എന്ന യൂദാസിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും രക്ഷിക്കണമേ ദേശ കൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന കല്യാണം നടക്കും പ്രകാരം അമേരിക്കൻ അമ്മായിക്ക് മാനസാന്തരം വരുത്തേണമേ ആമേ ഈ ത്രേശ വെക്കുന്ന പാര സുഗുണന്റെ മേലിൽ നിന്നും ഏൽക്കണമേ ആമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളിൽ മാത്രം ചൊരിയണമേ ഇന്ന് പറ്റില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഗസ്റ്റ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നാളെ കാണാമേ വിലാസിനി ദാ അവര് വരുന്നുണ്ട് ആളുണ്ട് സംസാരം കേൾക്കുന്നു അപ്പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തല്ലേ കാണുമല്ലോ അമ്മായിയുടെ അമേരിക്കയിലെ ബംഗ്ലാവ് ഇതിന്റെ നാലരട്ടി വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേട്ട ശ്രുതി ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ഡി എസ് പി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിലും വലിയ ബംഗ്ലാവ് പണിയാമായിരുന്നു മാഡം ഇദ്ദേഹം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ നീതിമാനായ ഓഫീസറാണ് ഓ ഇന്ന് ലീവ് എടുത്തു അല്ലേ നിങ്ങളെ പോലുള്ള വി ഐ പികള് പെണ് കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലില്ലായിരിക്കുന്ന മോശമല്ലേ മാധവ സാറിന് മാഡത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ബഹുമാനം അത്രയ്ക്ക് വലുതാ വിലാസിനെ നോക്കിയിരിക്കാതെ കാപ്പി ഉണ്ടോ ഞാൻ കാപ്പിയും ചായ ഒന്നും കുടിക്കാറില്ല കുട്ടിയെ ഒന്ന് കണ്ടാ മതി മാഡത്തിന് തീരെ സമയമില്ലാത്തോണ്ടാണേ ധൃതി അതിന് എന്റെ മോളെ ഇവിടെ ഇല്ല ഏ ഇല്ലെന്നോ പിന്നെ എന്തിനാ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിയത് എടാ സുഗണ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നല്ലേ അറിയിച്ചേ ഫോണിൽ നേരിട്ട് അറിയിച്ചേ ഇതാണോ അന്തസ്സുള്ള കുടുംബക്കാരുടെ പെരുമാറ്റം അപ്പൊ എന്നെ മനഃപൂർവ്വം വിളിച്ചു വരുത്തി ആക്ഷേപിക്കായിരുന്നു ഇല്ലേ ഇതിലെന്തോ നാക്ഷേപം ഇനി ഒരു ദിവസം വന്നാ മതി എന്റെ മോളെ കാണാം അതിന് നാട്ടിൽ വേറെ പെണ്ണില്ലെന്ന് പറയണം മാഡോ മാഡം മാഡോ അല്ലേ അടവം മേലല്ല എന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള അടുത്ത് വിളിച്ചു വന്നാലുണ്ടല്ലോ മാഡം എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഒന്നുകൂടി കാര്യങ്ങൾ അവളോട് പാട്ടിന് വാ പറയണോ ഇതിനു മുമ്പ് അവൾ ആരായിരുന്നു നിനക്ക് അറിയാവോ വലിയ ചന്തയിലെ ചുമടഞ്ചു വന്ന് നടന്നവളാ എങ്ങനെയാ കുറെ പണം ഉണ്ടായപ്പോ അമേരിക്കൻ എമ്മായി ഇതൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ഇന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് അറിയിച്ചതാ ശാരദ നായർ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള സ്ത്രീയാ ഇതൊക്കെ വെറും നുണയാ നിങ്ങൾ ആ ചിട്ടത്തിലേക്ക് ഒന്നുമില്ല അടുത്തവണ വരുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും പെണ്ണിനെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യിലടിച്ച് സത്യം ചെയ്ത ശബ്ദം കേട്ടോ ഇവന്റെ മോളെ കാണാൻ ഇനി എന്റെ പട്ടി വരും മാഡം ഈ ആലോചന പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി ആരോ എനിക്കിട്ട് പാര പണിഞ്ഞതാ താ മരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെയല്ല ഓ പിന്നെ എവിടെയാണ് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വിടല്ലേ അവിടെ തന്നെ വിടണേ എവിടെ നമസ്കാരമായി ത്രേസിയുടെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ നാളത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കുക അത് മതിയേ പിന്നെ ഇന്നലെ ആ ഡി എസ് പിയുടെ മകളെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടം ആ കാര്യം എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കരുത് അതെന്താമായി അതങ്ങനെയാ ആ ഡി എസ് പി എന്ന് പറയുന്നവൻ ഒരു മാനേഴ്സ് ഇല്ലാത്തവനാ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ പെണ്ണവിടെ ഇല്ലെന്ന് ഇനിയിപ്പോ വെല്ലവന്റെയും കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയതാണോ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ആ സുഗുണന്റെ ഏർപ്പാടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്കറിയാം സംഗതി അത്ഭുതത്താണെന്ന് അയാളെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും അമ്മായിക്ക് കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാലം എത്ര നീണ്ടാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടടത്തെ വാക്ക് ഉറപ്പിക്കൂ അയ്യോ അത് മതി പക്ഷെ അതുവരെ അമ്മായിയുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ നോക്കി നടത്താൻ ഒരാള് വേണ്ടേ വീട് നടത്താൻ ഞാൻ മതി പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിനിണങ്ങി ഒരു പാചകക്കാരിയെ വേണം അമ്മായിക്ക് എത്ര പാചകക്കാരികളെ വേണം ഞാൻ കൊണ്ട് തരാം എനിക്ക് വെറും അടുക്കളക്കാരി പോരാ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലെ കുക്കിംഗ് എല്ലാം അറിയാവുന്നവളായിരിക്കണം 
അതറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ടമ്മായി എപ്പാന്നാണ് ഈ പേര് ചൈനീസും പാരീസും അമേരിക്കനും ആഫ്രിക്കനും ഒക്കെ തറവാ ഇപ്പൊ ഉഗാണ്ടായി ലീവിന് വന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ വിളിച്ചാ വരുവോ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി തരാം ഈ ത്രേസി ഉള്ളപ്പോ അമ്മായി ഒന്നും കൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട ചേടാ ഏതോ ഭയങ്കര ബംഗ്ലാ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ഈ കക്കൂസ് പോലുള്ള വീട്ടിൽ നിർത്താനാണ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്റെ പൊന്ന് തള്ളച്ചി ഇത് കക്കൂസ് അല്ല എന്റെ വീടാ ഞാൻ ത്രേസ്യാമ്മൊരു സംസാരിച്ചിട്ട് ബംഗ്ലാവിലേക്ക് തന്നെ കെട്ടിയെടുത്തോളെ പോലെ എന്നാ വിളിക്കാ അവിടെ ത്രേസ്യാമേ നീ പറഞ്ഞ ഈരാൻ പേച്ചിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ കഴുകി അമേരിക്കൻ അമ്മാവിന്റെ അടപ്പ് ഇളക്കുന്ന തോന്നുന്നത് ഓ അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇല്ലടി കൊച്ചേ കാലത്തെ കപ്പയ കളർച്ചുണ്ട് കൊറച്ച് ഇനിക്ക് കൂടതാ എല്ലാം തരാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ എളുപ്പം പറ എന്തിനാ ഈ പാണക്കെട്ടൊക്കെ എന്റെ പൊറുതി സാമാനങ്ങളാ ഇതും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് എന്നാലേ വല്ല ഭിക്ഷകാരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ാണിയമ്മയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് തരും കഞ്ചാ വീട് കിട്ടും എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അതില്ലാതെ പറ്റൂല ഗുമ്മനെടക്കൊന്നും അവിടെ തന്നെ കാണിച്ചേക്കരുത് അന്തസ്സായിട്ട് പെരുമാറിക്കോണം ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യമാ നാണിയമ്മ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നീ പറയുന്ന പോലെ ഒക്കെ ഞാൻ നിന്നോളാം അത് മതി മാസം രണ്ടായിരം രൂപയാ ശമ്പളം ആ രണ്ടായിരോ എനിക്കോ എന്നാ സമയം കളയാതെ എടുപ്പിക്കുമ്മേ ഞാൻ പറയട്ടെ അമേരിക്കൻ അമ്മായിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എടി കൊച്ചേ ഈ നാണി കട്ടപ്പന കള്ളു ഷാപ്പിൽ നിന്നവളാ മൂക്കറ്റം കുടിച്ചവനും എന്റെ പാചകത്തിനെ കുറ്റം പറയില്ല അയ്യോ കള്ളു ഷാപ്പിൽ നിന്ന കാര്യമൊന്നും അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ ഇതിന് മുൻപ് എവിടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങ് ഉഗാണ്ടയിലായിരുന്നു എന്നേ പറയാവൂ അതെന്തുണ്ടയാ ഉണ്ടയല്ല ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരാ ഉഗാണ്ട ഓഹോ പിന്നെ അവര് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നലത്തെ ഫ്ലൈനിലാണ് വന്നതെന്ന് പറയണം പിന്നെ അവിടെ മിക്സർ പ്രഷർ കുക്കർ ഗ്രൈൻഡർ ഒക്കെ ഉള്ളതാ ഇത്രയും ആളുകൾ സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ അയ്യോ ഇതൊന്നും മനുഷ്യരല്ല നാണിയമ്മേ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പേരാ ഓ അത് ശരി മോള് വിഷമിക്കണ്ട അമേരിക്കൻ അമ്മായിയല്ല അവരുടെ അമ്മൂമ്മ വന്നാലും അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ പോക്കറ്റിലേക്ക് തരാം അതാണ് ഈ നാണി എനിക്കത് മതി നിങ്ങളുടെ പാചകത്തെ പറ്റി അമ്മായി അഭിപ്രായം പറയുകയായിരുന്നു അല്ലേ മായി എന്റെ കൈപ്പുണ്യ എന്താണെന്ന് ഒച്ചമ്മ ഉച്ചക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കുമ്പോഴാ ശരിക്കും അറിയാൻ പോണത് വരാൻ പോകുന്ന പൂരം പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നത് എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തോണ്ടാ മതി ഒരു മാതിരി കോല് വെക്കുന്ന വർത്താനം പറയരുത് കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ടേ ഏഴു തരം സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവിടെ ഞാൻ കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ട് ഏഴു തരം സൂപ്പോ എന്താ കഞ്ഞി സൂപ്പ് ഈ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ചിക്കൻ സൂപ്പ് മട്ടൻ സൂപ്പ് ആ സൂപ്പ് ഈ സൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങി കുടിച്ചിട്ട് അമ്പതും അറുപതും അറുപത്തഞ്ചൊക്കെ കൊടുത്ത് നെഞ്ചും വിരിച്ച് ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു വിചാരം എന്താ സാക്ഷാൽ കോഴിയിരി മാട്ടിന്റെ ആടിന്റെ ഒറിജിനും ജ്യൂസാണെന്ന അല്ല വെള്ളം വെറും കഞ്ഞിവെള്ളം സത്യമായിരിക്കും കാരണമേ ഇവര് കുറച്ചു നാൾ കരാത്തെ ചാമ്പ്യൻ ബ്രൂസ്ലിയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നേ ജപ്പാനിലെ അതേ കൊച്ചമ്മേ ആ ഡൂക്കിലേക്ക് എപ്പോഴും സൂപ്പ് കുടിക്കണം ഞാൻ തലേ ദിവസം കഞ്ഞിവെള്ളത്തില് ഓരോ കളറും മസാല ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ചിക്കൻ സൂപ്പ് മട്ടൻ സൂപ്പ് ചേര സൂപ്പ് എല്ലാം കഞ്ഞിവെള്ളത്തരാ ചേര സൂപ്പോ എനിക്ക് ശർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നു അയ്യോ മഞ്ഞച്ചേര പിടിച്ച് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച സ്വർണത്തിന്റെ നിറവും ഉരുക്കിന്റെ ബലവും കിട്ടുന്ന പറയുന്നേ ആ ഡൂക്കിൽ സാറാ 
എനിക്ക് ജപ്പാൻ ആണ് പേരിട്ടത് ശരി ശരി ജോലി നടക്കട്ടെ വരൂ ആ ഏതായാലും നല്ല ഒരു അടുക്കളക്കാരി കൊണ്ട് തന്നതിന് പ്രേസിക്ക് ആയിരം താങ്ക് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു മരുമകളെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരും ആ അമേരിക്ക മോന്റെ ഫോൺ നോക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ഉപകാരം ചെയ്തതിന്റെ പിന്നിൽ എനിക്കൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് നിനക്ക് കമ്മീഷൻ വേണമായിരിക്കും അയ്യേ എനിക്കെന്തിനു നിങ്ങളുടെ കമ്മീഷൻ പിന്നെ ഇവിടെ കല്യാണ ആലോചനയും കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ബ്രോക്കർമാര് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പപ്പോ എനിക്ക് ന്യൂസ് കിട്ടണം പ്രത്യേകിച്ച് ആ സുഗുണൻ ഓ അമ്മായിയായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പപ്പോ എനിക്ക് വിവരം തരണം ഒരു ലക്ഷം രൂപയും മാരുതി കാറുമാണ് പ്രതിഫലമായിട്ട് തരാൻ അമ്മായി ഏറ്റിട്ടുള്ളത് ആ അതിന്റെ പകുതി ഞാൻ നാണിയമ്മയ്ക്ക് തരും ഉറപ്പ് എന്നാ ഇന്ന് മുതൽ നാണി നിന്റെ സി അടി ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് അല്ല സാറേ എന്റെ മോന്റെയും മോടെയും പൊരുത്തം അടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അയ്യോ അമ്മ വാ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഇവന് പണി അറിയില്ല ദാരിദ്ര്യം കാരണം പിടിച്ചു കിട്ടിയതാ ആ അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട അമ്മ എന്റെ മകൻ ഒരു പെണ്ണിനെയും മകൾക്ക് ഒരു ആണിനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു തരും അമ്മ പോയിട്ട് നാളെ വന്നേ ആ എടാ തെണ്ടി ശമ്പളം തരാതിരുന്നിട്ട് നീ എന്താടാ നന്നാവാത്തെ ഇവിടെ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് മാന്യമായി പെരുമാറണം ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ നീ ഇത് പൂട്ടിച്ച അടങ്ങോളോടാ ഞാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ സാധനം ഈ ബ്യൂറോ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോണത് പൂട്ടിയിട്ട് അടങ്ങോട് പോലും ഇഷ്ടമല്ലേ പല ഞാനൊക്കെ പോയേക്കാം എടാ എനിക്കൊരു കഷ്ടത വരുമ്പോഴാണോ നീ എന്നെ ഇട്ടേച്ച് പോകുന്നത് കഷ്ടതയോ ആ ത്രേസ് എനിക്കിട്ട് പാര വെക്കുവാടാ പാര ആ അമേരിക്കൻ അമ്മായിയുടെ ബംഗ്ലാവില് ജപ്പാൻ നാണി എന്നൊരു അടുക്കള പണിക്കാരിയെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിന് നമുക്കെന്താ അടുക്കള പണിയിൽ ആശാന നോട്ടം ഉണ്ടോ എടാ ഫൂളെ ജപ്പാൻ നാണിയുടെ മെയിൻ ജോലി അടുക്കള പണി അല്ല ഞാൻ എന്ത് അമ്മായിയോട് സംസാരിച്ചാലും അടുത്ത നിമിഷം നാണി അറിയും അത് ത്രേസിയോട് പറയും ഈ ത്രേസിയുടെ സ്പൈയാണ് നാണി അതെനിക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്നാ ആശാ നോക്കിക്കോ നാണിയെ നാണിപ്പിക്കാനുള്ള സ്പൈ വർക്ക് നമുക്ക് നിർത്താം കോട്ട്ലാൻഡിലെ സി ഡിയുടെ പോലെ അതെങ്ങനെയാടാ ആശ ഞാൻ പറയുന്ന സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തരുവോ ഓ ശമ്പളത്തിൽ അഞ്ഞൂറും കൂടി ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതെവിടുന്ന് കയറുമെന്നുമാണ് പുതിയതായി കൊച്ചമ്മ നിയമിച്ചിരിക്കുക കൊച്ചമ്മ നിയമിച്ചതോ എപ്പോഴായി അത്ഭുതം നടന്നത് അമ്മാവൻ ഗസ്റ്റേറ്റ് പോയിരുന്ന സമയത്താ ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കാനാ എന്നെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂ വെയ്റ്റർ വെയ്റ്ററായി നിന്നെ കണ്ടിട്ട് യാതൊരു വെയ്റ്റും തോന്നുന്നില്ലല്ലോടാ കൂടിയാൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ കാണും എന്തുകൊണ്ടാ അതിന്റെ പേര് എനിക്ക് വെയ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ പേരിന് വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഹോങ്കോങ്ങിലായിരുന്നു ഓ ഹോങ്കോങ്ങും ജപ്പാനും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഈ ബംഗ്ലാവ് മുടിക്കുമെന്നാ തോന്നുന്നത് അമ്മാവൻ ചൂടാകല്ലേ വെയിലത്തുന്ന് വന്നല്ലേ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിച്ചൊന്ന് കൂളാകണം കേശനായിരു വന്നോ അല്ല ഇവനെ ആരും ഉണ്ടോന്നതാ ആ സുഗണൻ പാവമാ നിന്നോട്ടെ ഓ ആ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ട് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോഴും അമ്മാവൻ അതോ സുഗണന് വേണ്ടി ന്യൂസ് പിടിക്കാൻ വന്ന കള്ള കാഫറോ എങ്ങനെ ധരിച്ചാലും എനിക്ക് എനിക്കിട്ട് പാര വെക്കാൻ ശ്രമിച്ച നീ ബാർബർ ഷോപ്പിലെ കട്ടർ കുട്ടപ്പനാണ് ഞാൻ അമ്മായിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ കട്ടപ്പന കള്ള് ഷാപ്പിലെ കറിക്കച്ചവടക്കാരി നാണിയാണ് ഈ ജപ്പാൻ നാണി എന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കോയിക്കൽ തമ്പിയുടെ മകളെ കാണാനാ ഇപ്പൊ പോയതേ ഉള്ളൂ 
തിരിച്ചോട്ടടാ അവരവിടെ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് കോയിക്കലേക്ക് എന്റെ പാര പാസ് ചെയ്തിരിക്കും ഫോണിൽ കൂടെ പാറ വെക്കുന്നോ അതേടാ ഈ സുഗുണന്റെ ഫോൺ പാരയ്ക്ക് എത്ര ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് ത്രേസ്യ മനസ്സിലാക്കും ഈ കോയിക്ക തറവാടിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ത്രേസ്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ തൃപ്തി തോന്നിയത് കൊണ്ടാ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് അമ്മായിയെ കുറിച്ചും മകനെ കുറിച്ചുമുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞാൻ ഇവിടെയും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു മകളേ ഉള്ളൂ ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്തുക്കളും ഉണ്ട് പയ്യൻ അമേരിക്കയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായത് എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയാകാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മകളുടെ പൂർവ്വജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ടാ തമ്പിസാറേ പെൺകുട്ടിയെ അമ്മായി ഫോട്ടോയി കണ്ടതേ ഉള്ളൂ അതെ നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാം അല്ല പെണ്ണിനെ കാണാൻ പയ്യൻ വന്നില്ലല്ലോ അവനങ്ങ് അമേരിക്കയിലല്ലേ പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടാ മതി എന്നാലും നാളെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് പെണ്ണും ചെറുക്കനും അല്ലേ അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ എന്റെ മോൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലല്ല ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ അവൻ വിവാഹം കഴിക്കൂ നിങ്ങൾ കുട്ടിയെ വരാൻ പറയൂ അത് നടപ്പില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് തമ്പിസാറേ നീ മിണ്ടാരി ആദ്യം പയ്യൻ വന്ന് പെണ്ണിനെ കാണട്ടെ എന്നിട്ട് മതി അമ്മ കാണുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് തമ്പിസാറേ ദേവകുമാറിന് പെറ്റമ്മ ദൈവത്തെ പോല അത്രക്ക് അനുസരണയുള്ള പയ്യനാ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് അങ്ങനല്ലല്ലോ അവൻ അവിടെ അഴിഞ്ഞാടി ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ അമ്മ പെണ്ണ് കാണാൻ ഓടി നടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ മോനെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറയരുത് അതെങ്ങനാ അമ്മ അനുസരണ ജീവിച്ചവളാണെങ്കിലല്ലേ മകന് അനുസരണ ഉണ്ടാവും തമ്പി നിങ്ങൾ വെറുതെ ചോദിക്കണ്ട സ്വന്തം ആങ്ങളെ ധിക്കരിച്ച് തോന്നിയവന്റെ പുറകെ ഒളിച്ചോടി പോവലല്ലേ നിങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങ് ഒളിച്ചോടി പോയവളല്ല എടോ തമ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു അത് സത്യമാ നിങ്ങളുടെ മകൻ അന്യ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആർക്കറിയാം അയ്യോ തമ്പി സാറെ ആരോ ഇല്ലാക്കാതെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി വെറുതെ നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുക ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബന്ധത്തിന് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല ആര് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ മകളെ പൊന്നു കൊണ്ട് അഭിഷേകം നടത്തിയാലും എന്റെ മകന് വേണ്ട ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാനതിക്കാറും പോയി ഉത്തമ്പണക്കാരിയുടെ ഒരു കേമ നിർത്തി ഇന്നത്തോടെ നിർത്തി ഇനി പെണ്ണും വേണ്ട പെടക്കോഴിയും വേണ്ട അയ്യോ ആ തമ്പിയുടെ മുഖത്ത് ചെരിപ്പൂരി അടിച്ചിട്ട് വരേണ്ടതായിരുന്നു അയ്യോ അമ്മായി എനിക്ക് ആ തമ്പി ഭാര്യ പറഞ്ഞു കരുതിയില്ലമ്മായി അവര് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഞാനും എന്റെ മകനും അഴിഞ്ഞാടി നടക്കുന്നവരാണെന്ന് അമ്മായി ഈ ആലോചന തെറ്റിക്കാൻ ഏതോ എംബോക്കിയൽ പാര വെച്ചതാ ഇതാണ് പാര ആര് പാര വെച്ചാലും കൂന്താരി വെച്ചാലും സംഗതി വഷളായില്ലേ ഏതോ എംബോക്കിയൾ വേണോന്ന് വെച്ച് കരുതി കൂട്ടി പാര പണിഞ്ഞാലും എന്നായാലും അവൻ ഈ ത്രേസ്യയുടെ കൈ കിട്ടും അതോടെ അവന്റെ കച്ചവടം തീരും ഇത് ഈ ത്രേസ്യ പറയുന്ന അമ്മായി ഇല്ല ത്രേസ്യ എനിക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ മാനം കിടാൻ പയ്യ പെണ്ണ് കാണലും കല്യാണം ഉറപ്പിക്കലും ഒക്കെ ഇനി ദേവം വന്നതിന് ശേഷം മതി അതൊക്കെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ അതിനൊരു കാര്യമില്ല എന്റെ കൂടെ അമേരിക്ക ഒന്ന് വരും ഇവിടെ പുറത്തിറങ്ങല്ലേ അത് അപകടാ കരുത എല്ലാം ഞാൻ ഭദ്രമായിട്ട് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചേക്കാം ദേവൻ എപ്പോഴാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് വരാം അമ്മയൊന്ന് മുഖം കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ വന്നേക്കാം എപ്പോഴാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്നത് രണ്ടു ദിവസത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആരും അറിയാതെ ഒരു രഹസ്യ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അമ്മയെ കൂടി മാനേജ് ചെയ്യണം ഇത് എക്സ് മിനിസ്റ്റർ മാധവന്റെ മകളാ മീര ഇപ്പം മന്ത്രിയല്ലെങ്കിലും ഭരണകക്ഷിയുടെ പിണിയാളാ പെൺകുട്ടി മോശമല്ല ആ ഇത് നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ മാമംഗലത്തെ ആ ഇനി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതാന്ന് പറ ഉടനെ നടത്താം അല്ലമ്മേ ഈ കേരളത്തിലെ ഒരാക്ക് എത്ര പെൺപിള്ളേരെ വരെ കല്യാണം കഴിക്കാം എന്തിനാ അല്ല ഇതിപ്പോ എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നും വെച്ചാ ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂസ് ഈ പെൺപിള്ളേരെ മുഴുവൻ കല്യാണം കഴിച്ചാലോ എന്നാ ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കുന്നത് തമാശകളാ എന്തേ എന്റെ അമ്മയെ ഞാനിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കാനൊന്നും അല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ നേരത്ത് നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ അമ്മ പോകുന്നതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നത് എടാ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് കാലാകാലങ്ങളിൽ ന
ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നിട്ടല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അമ്മ വേറെന്തെങ്കിലും പറ എനിക്കിപ്പോ നിന്നോട് പറയാൻ ഈ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ യോജിച്ച ഒരു ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി ആരുടെ എല്ലാം പടിവാതിൽ കയറി ഇറങ്ങിയെന്ന് അറിയോ നിനക്ക് അമ്മ ഇനിയിപ്പോ എന്തെല്ലാം കഥ പറഞ്ഞാലും ശരി എനിക്കൊരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല ദേവാ പെട്ട തലയ്ക്ക് ചില പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിന് ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് അനുസരണമുള്ള മക്കളുടെ ലക്ഷണമല്ല അമ്മയെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാനത് അമ്മയോട് അങ്ങോട്ട് പറയാം ഇനി എന്നാത് ഷഷ്ടി വൃത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേവി അമ്മ എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് ഇപ്പൊ അറിയ ഇന്റർവ്യൂന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തറിയാന് തോട്ടിപ്പണിക്ക് പോലും ബി എക്കാരും എം എക്കാരും തള്ളി കയറുന്ന കാല എന്തായി മോനെ അഞ്ചു വേക്കൻസിക്ക് അയ്യായിരം പേരുണ്ട് ആ നിയമനമൊക്കെ നേരത്തെ നടത്തി കാണും പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂനൊന്നും പോണ്ടച്ച ഫോണിൽ കൂടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടക്കും നമ്മുടെ തലയിലെടുത്ത പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ദേവനേക്കാൾ മുന്നിലായിരുന്നില്ല ഇവൻ ഇന്ന് ദേവൻ എവിടെ സുധ എവിടെ ആ അവൻ അമേരിക്ക വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഞാൻ ആരെയും കണ്ടില്ല അമ്മായിയെ കാണാൻ പോയതോടുകൂടി എനിക്ക് തൃപ്തിയായി ഇല്ല മോനെ ശാരദയുടെ സ്വഭാവം വെച്ച് ദേവനെ അണക്കരുത് ആ കൊച്ചു സ്നേഹമുള്ളന ഓ ഒരു സ്നേഹം എന്നിട്ടാണോ ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തത് മൂർഖന്റെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ മൊയിലിന്റെ കുഞ്ഞുണ്ടാവോ അതേടാ അവൾ വിലക്കി കാണും അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരരുതെന്ന് എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഊഹാപോഹങ്ങളും ഉദാഹരണങ്ങളും ഒക്കെ ദേവേട്ടൻ നമ്മളെ ഒന്നും മറക്കില്ല ചാ എന്റെ മോള് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോണ ചോറ് അവന് കൊടുത്തിട്ട് പട്ടിണി ഇരുന്നവളാ അവനത് മറക്കൂ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എന്തോ ഓർത്തി ചിരിച്ചു പോയതാ അമ്പടി കള്ളി ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കഞ്ചാവ് വീടി വലിക്കായിരുന്നു ഇല്ലേ കഞ്ചാവ് വീഡിയോ ആര് അപ്പൊ നാർന്നതോ അതാര് ചവറ് കത്തിക്കാണ് അവന്റെ നിങ്ങളെ കയ്യിലിരുന്ന് പോയിരുന്നതോ അത് സാമി വീടിയാ സാമിയോ ആ സാമിയോ നിങ്ങൾ ബീഡി വലിച്ചോ ശീലിച്ചു പോയടാ എത്ര ദിവസമായി എന്നറിയോ ഞാനൊരു ബീഡി വലിച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ച് സഹി കേട്ടപ്പോ ഒരെണ്ണം കൊണ്ടു തന്നു ആര് തവളത്തിന് ചെയ്യും ആ അത് ശരി അങ്ങനെ വരട്ടെ ഇന്ന് കൊച്ചമ്മയോട് പറഞ്ഞ് രണ്ടെണ്ണത്തിനും പുകച്ചു പുറത്ത് ചാടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നത് ഇങ്ങനെ 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 വിളിച്ചോ എന്റെ പൊന്നു മോനല്ലേ നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം നീ കൊച്ചമ്മോട് പറയല്ലേ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ പകുതി തരാന്ന ത്രേസി എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എന്റെ പകുതി നിനക്ക് ഞാൻ തരാം പകുതിയാക്കേണ്ട മുഴുവനും ഇരുന്നോട്ടെ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് പുറത്താക്കേണ്ടത് എന്റെയും കൂടെ ആവശ്യമാ എങ്ങാണ്ടോ കിടന്ന ഒരുത്തനെ എന്റെ ഏഴ് തരം സൂപ്പ് കുടിപ്പിച്ച് ബ്രൂസിലി ആക്കുക പോലെ നിന്നെ ഞാൻ ബ്രൂസിലി ആക്കാം സത്യമാണോ സത്യം എന്നാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൊതി തിരുവോളം വലിച്ചു വലിച്ചു നേരം വലിപ്പിച്ചോ ഇനി നിന്നാ ചിലപ്പോ ഞാൻ വലിച്ചു വലിച്ചോ വലിച്ചോ ചുമ്മാതെയല്ല ഇവിടെ കിടന്ന തേങ്ങ മുഴുവനും കാണാതെ ചെയ്ത് ഇവനെ അടിച്ചോണ്ട് പോവുക പട്ടി ഹലോ ദേവകുമാർ ദേവകുമാർ ആരാത് ഞാനാ സി എം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം എവിടെ മാഡത്തിന്റെ പൊന്നുമോൻ ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ മകളെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പോയാലേ കാണാൻ പറ്റൂ സുഗണന് വേറെ പണിയില്ലേ അവന് കല്യാണമേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കേ കല്യാണം വേണ്ടെന്നോ മാഡത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനഃശാസ്ത്രം അറിയില്ല വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണം വേണമെന്നാണ് അർത്ഥം ഞാനേ അവന് എത്ര പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടുവെച്ചു മാഡം ഒരു പുരുഷന് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാലേ വിവാഹം നടക്കൂ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ തന്നെ ബ്രഹ്മാവ് ആത്മാക്കളെ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെൽഡ് ചെയ്താണ് ഭൂമിയിലേക
അങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്ത് വിടുന്നോണ്ടാണ് വിവാഹത്തിന് വെൽഡിങ് 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 വെഡിങ് എന്നായത് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഞാൻ മടുത്തു മാഡം വിഷമിക്കണ്ട ദേവകുമാരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം ദേവകുമാർ ദേവകുമാർ പുള്ളി ഉള്ളിലില്ലേ പുറത്തിയാടിയോ പോയി കാണും അമ്മ അറിയാതെ ഒരു ഇഞ്ച് ചലിക്കാത്തവനാ ഇപ്പൊ എവിടെ പോകുന്നോ എന്തിനു പോകുന്നോ ഒന്നും എന്നോട് പറയാറില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ അല്ല ഇനി വല്ല ഡിഗ്രി ഞാൻ കണക്ഷൻ വല്ലതും ഞാൻ പിണക്കോ എന്തോ പാട്ടെ അമ്മയും മുഖം കാണിച്ചിട്ട് ഉടനെ എത്താവുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓ അതാണോ കാര്യം മുഖം കാണിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴല്ലേ പ്രശ്നം ഒരു അഞ്ഞൂറ് പെമ്പിള്ളാരുടെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കില്ലേ അമ്മ എന്തിനാ സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങാൻ എന്തിനാന്ന് തനിക്കറിയില്ലടോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എന്നെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ അമ്മയോട് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുവിടായിരുന്നു എന്ത് മനസ്സിൽ മറ്റൊരാളുണ്ടെന്ന് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റിയ പാർട്ടിയാ എന്റെ അമ്മയെ തനിക്ക് അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളത് മുഴുവൻ തുറന്നു പറഞ്ഞാലേ അന്ന് അമ്മ എന്നെ അവിടെ അടിച്ചു പുറത്താക്കി പിന്നെ എപ്പോഴാ പറയാൻ പോകുന്നത് പറയാം പെണ്ണ് കാണലിനുള്ള ഈ ആവേശമൊക്കെ ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കാം ദേവന് ധൈര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോട് ഞാൻ പറയാം അയ്യോ ചതിച്ചേക്കല്ലേ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ വേണം എന്റെ കല്യാണം നടക്കാൻ അതെനിക്ക് നിർബന്ധം പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കേണ്ട സമയം ഞാൻ പറയും അപ്പൊ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കാം ആ ലഗേജ് കിട്ടിയോ എല്ലാം കിട്ടി അപ്പൊ ഇന്നെന്താ തന്റെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പ്രോഗ്രാം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ശ്രീദേവി അമേരിക്കൻ നിന്റെ മുറച്ചിറക്കം വന്നെന്ന് കേട്ടല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ എനിക്കാരെയും കാണണ്ട അതെങ്ങനെ ശ്രീദേവിക്ക് ആശയുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ദേവേട്ടനോ അപ്പോ മറന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ദേവേട്ടൻ എന്നാ വന്നത് രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസമായി അങ്ങോട്ട് വരാൻ സമയം കിട്ടാഞ്ഞിട്ട എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കള്ളം പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം ദേവേട്ടൻ വരില്ല വരില്ലെന്നോ അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളെ കാണാൻ ഇറങ്ങിയത് അമ്മയെ പോലെ ദേവേട്ടനും എല്ലാം മറന്നു ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല മറക്കുകയില്ല വേണ്ട ഞാൻ നടന്നു വയ്ക്കോളാം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നടക്കണ്ട ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാം ഈ ദേവേട്ടൻ ഒരു മാറ്റം ഇല്ലല്ലോ ആരും ഇല്ലേ ദേവൻ ഈ വഴിയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ശ്രീദേവിയുടെ പരാതി കേൾക്കുമായിരുന്നു അവളെ കണ്ടതുകൊണ്ടല്ലേ നീ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത് കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുമായിരുന്നു അമ്മാവനോട് ഏ അവിടെ ഇല്ലേ ദേവം വന്നു നീ വന്ന വിവരം അറിഞ്ഞു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതൊക്കെ അമ്മയും അമ്മാവനും തമ്മിലുള്ള കാര്യം ഞാൻ അതിലൊന്നും ഇടപെടുന്നില്ല നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ശാരദ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ സുധാരണല്ലേ ഇവിടെ അവൻ നിന്റെ കാറ് വരുന്നത് കണ്ട് പുറകെ കൂടെ ഇറങ്ങി എങ്ങോട്ടോ പോയതാ ഓ അത് ശരി അവനെന്നെ കാണുന്നത് പോലും ഇഷ്ടമല്ല അല്ലേ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് ആരുടെ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരവില്ല മോനെ മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് ആരിലും കാണുന്നില്ല ആ എല്ലാം കലങ്ങിയില്ലേ ഇനി തെളിയുമ്പോ തെളിയട്ടെ മോനിരിക്കെ ഇല്ലമായി ഞാൻ ഇറങ്ങാ പിന്നെ വരാം എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ദേവേട്ടനോട് പറയാനുണ്ട് 
ഇവിടെ വെച്ച് പറ്റില്ല അങ്ങോട്ട് വരാന്ന് വെച്ചാ അമ്മായി എനിക്കും തന്നോട് ചെറുത് പറയാനുണ്ട് പിന്നടാവാ എന്നാ ശരി എന്താ നിന്റെ ഭാവം നീ ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു എവിടെ പോയിരുന്നു എന്നാ ചോദിച്ചത് അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അമ്മാവനോ ഏതമ്മാവൻ ഏതമ്മാവൻ അറിയില്ലേ അറിയാവിടാ നിന്നെ എന്നെയും ജീവനോടെ കുടിച്ചു മുടാൻ നോക്കിയ വഞ്ചകന ആ ദ്രോഹിയുടെ വീട്ടിൽ കാല് കുത്തുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് എന്റെ നെഞ്ചത്തെ എവിടാമായിരുന്നു നിന്നെ ഇന്നത്തെ നീയാക്കാൻ അമ്മ കുടിച്ച കണ്ണുനീരൊക്കെ നീ മറന്നു പോയി അല്ലേ ഇല്ലമ്മേ ഒക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എങ്കിലും പഴയ ആ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചോണ്ട് സ്വന്തം ആങ്ങളെ ഇവിടെ ഇത്ര വാശി കാണിക്കണോ വാശി അയ്യാ കാരണടാ നിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോ നേരത്തോടെ നേരെ ശവം ഇട്ടോണ്ട് ഞാൻ കാത്തിരുന്നു ആ ദ്രോഹി വന്നില്ല നിന്നെയും ഒക്കെത്തെടുത്തോണ്ട് ചന്തയിൽ ചുമടെടുക്കാനും കൂലിപ്പണിക്ക് ഞാൻ നടന്നപ്പോ ഈ ആങ്ങളയുടെ മനസ്സ് കല്ലായിരുന്നടാ അതിന് ആ ആങ്ങളയുടെ മുമ്പിൽ അമ്മ തോറ്റില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ അമ്മ മറക്കണം അതാണ് അമ്മയ്ക്ക് അന്തസ് എത്ര വലിയ ശത്രുവായാലും അയാൾ അവശനായി കഴിയുമ്പോഴല്ല പകരം വീട്ടേണ്ടത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ പണത്തിനോടുള്ള അത്യാർത്ഥി കൊണ്ടോ അമ്മാവൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ എത്രയായാലും അയാൾ അമ്മയുടെ ആങ്ങളല്ലെന്ന് വരുമോ ആങ്ങള എല്ലാം കൈയടക്കി വെച്ചോണ്ട് എന്നെ പടിക്ക് പുറത്താക്കിയവനാണോട് ആങ്ങള അമേരിക്കയിലൊക്കെ ജീവിച്ചു വന്ന അമ്മ ഇങ്ങനെ വാശിയും വൈരാഗ്യം കളിക്കണോ എന്റെ അവസാന ശ്വാസം നിൽക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല 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 അന്നാ ദ്രോഹി ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ കാല് പിടിക്കാം സമയത്തിന് ആഹാരം പോലും ഇല്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ സ്കൂളിൽ അയക്കുന്നത് അവന് പബ്ലിക് പരീക്ഷ ഫീസ് കിട്ടില്ല പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടൻ എന്നെ സഹായിച്ചേ പറ്റൂ എവിടുന്നെങ്കിലും ഇത്തിരി കാശ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ എങ്കിലും മോനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് അവന്റെ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റണത് അച്ഛന്റെ പണം കൊണ്ട് വേണം ഇവിടെ കിടന്ന് ഒപ്പാരി വെക്കാതെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ് നല്ലത് പണം കിട്ടാതെ എനിക്ക് പോവാൻ കഴിയില്ലേട്ട അവകാശം വേണമെങ്കിലേ കുടുംബത്തെ അനുസരണയോടെ ജീവിക്കണമായിരുന്നു എന്നെ ധിക്കരിച്ചിട്ടല്ലേ നീ അവന്റെ പിറകെ ഇറങ്ങി പോയെ ഞാനൊന്നും ഇറങ്ങി പോയില്ല ചേട്ടൻ പണം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഒരു അറിവ് മാടിനെ പോലെ രണ്ടാം കിട്ടുകാരനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോ എന്നെ ആത്മഹത്യ രക്ഷിച്ചയാളാ എന്റെ ഭർത്താവ് അവതാരമല്ലേ മരിച്ചു പോയ ഒരു ആത്മാവിന്റെ നേരെ എന്തിനാ ചേട്ടാ അതിനെ കാർക്കിച്ചു തുപ്പുന്നത് എന്റെ ഓഹരി കിട്ടാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല നീ പോവില്ലേ പോവില്ല ഞാൻ എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു നടന്നതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്റെ മനസ്സിലേറ്റ മുറിവ് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ദേവകുഞ്ഞ് എവിടെ അവൻ പുറത്താരെ കാണാൻ പോയിരിക്ക ഇത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് ദേവകുഞ്ഞിന്റെ പഠിത്തത്തിന് തൽക്കാലം ഇത് ഉപകരിക്കും വൈകും ആ ഈ ഒരു ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എല്ലാം ഞാൻ ക്ഷമിക്കണം അല്ലേ ആ മനുഷ്യ പറ്റില്ലാത്തവൻ നമ്മുടെ ആരുമല്ല മേലാൽ നീ അവിടെ പോയെന്ന് ഞാൻ അറിയരുത് അമ്മ ഞാൻ നിന്നോട് എനിക്ക് ഒന്നേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ എന്താണ് 
നീ എന്നെ അനുസരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എനിക്കതറിയണം അതിന് ഞാൻ അമ്മയോട് ഒരു അനുസരണ കണ്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി മേലും കാണിക്കരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഈ അമ്മയെ പട്ടിയെ പോലെ ആട്ടിയിറക്കുവരുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഞാൻ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ചാരിതാ നായരാണ് നീ അത് മറക്കരുത് ഇല്ലമ്മേ എനിക്ക് നീ മാത്രം മതി നീ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ അമ്മ ഉണ്ടാവില്ല കൊറേ നേരം ആയല്ലോ ഇവിടെങ്ങും അല്ലായിരിക്കും നീ വരണിക്ക് വാ ഞങ്ങൾ പോവാ ഈ ത്രേസ്യ അറിയോ ഏത് ത്രേസ്യ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രോക്കർ ത്രേസ്യ എന്താ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ കണ്ടിട്ട് അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ ഞാൻ തന്നെ ചേച്ചിയായിരുന്നു ചേച്ചി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ക്ഷമിച്ചു കാര്യം പറ ചേച്ചി ഞാനൊരു പെണ്ണുമായിട്ട് അല്പം അടുപ്പത്തില്ല ഏഹ് എന്തിനാ അല്പം ആക്കുന്നേ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് പ്രേമിച്ചോ ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് കിടക്കാത്ത വല്ല അതിശയമാണോ അതല്ലേ ജി പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു തരത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ചേച്ചി ഇടപെട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തി തരണം അത് ശരി ചേച്ചിക്ക് അയ്യായിരം രൂപ തരും അയ്യായിരം ഉലുവായിരം രൂപയ്ക്ക് സമ്മതിച്ചിട്ടാ മതി അയ്യായിരം ഉലുവാക്കിയെ ഈ ചേച്ചിയെ കിട്ടത്തില്ല അതിനെടുത്ത മാനേജ് അലമാരും തുറന്നു വെച്ചോണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ അവന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അല്ലാതെ ഈ നക്കാപ്പിച്ച കാശി തന്നെ ചേച്ചി കിട്ടത്തില്ല പോ ഇനി വണ്ടി വിട് വണ്ടി വിട് ചെല്ല് 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 ചെല്ലനിയാ ഓ നോ പ്ലീസ് പോ ഹിമേഷയ്ക്ക് വേറെ പണിയില്ല ഞാൻ വരില്ലെന്ന് കരുതി അല്ലേ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ദേവേട്ടന്റെ വരവും കാത്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ന് തമ്മിൽ കണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ശ്രീദേവിയോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ നല്ല വീട് കാർപോർച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വീട് തന്നെ പൂന്തോട്ടവും ഉണ്ട് ഇതാരും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഹലോ ഒന്നും വന്ന ആരാ എന്തു വേണം അതെ ഈ വീടാരുതാ ഞങ്ങളുടേതാ എന്താ വിലക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് അറിയാനാ ഇതിനെന്ത് വില വരും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരൂ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷോ ഒരു ലക്ഷത്തിനൊന്നും കിട്ടൂലല്ലേ ഇത് കിട്ടുമല്ലോ കിട്ടുമോ ഇതല്ല ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു പഴയ കക്കൂസ് ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ പൊളിക്കേണ്ടിരിക്കുക അത് വേണമെങ്കിൽ തരാം കക്കൂസേ നല്ല മറ്റവനുണ്ട് കൂടി ഓ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വീട് വാങ്ങാൻ നടക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ സി എം സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അല്ല സി എം സുഗണൻ സി എം എസ് മാരേജ് ബ്യൂറോയുടെ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഓ ഇപ്പ മനസ്സിലായി ഇതുവരെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പോയാ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും അതിന് കാരണക്കാരൻ നിങ്ങളും ആയിരിക്കും സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പെറ്റമ്മയെ തീതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ദേവകന്യകമാരെ പോലെ അല്ലേ അമ്മ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഒറ്റ വാക്ക് പിറ്റേന്ന് കല്യാണം എത്രോ നിർത്തി നിർത്തി എനിക്ക് പെണ്ണന്വേഷിക്കാൻ താൻ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട അയ്യോ അതെനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എന്റെ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലേ ആ പ്രൊഫഷൻ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടതാ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ശരി വരുന്നില്ല എന്നാ ദേവകുമാർ അങ്ങോട്ട് വരൂ ഇങ്ങനെ ആ അതെ ആ എന്റെ വിവാഹം അമേരിക്ക വെച്ച് എന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഇങ്
Oh my God. Yes. Hello. Yes, they were speaking. Ni ada ni. Enda ini mana jatuh kari? Ah, tiket okey tu. No, no, no. Evening lah, Delhi flight. Ya. Enak airport je nak. Okay, bye bye. Ini lah salah Delhi ke bawah na. Kani mooni. Hey, kali ada ni mumbo. Hmm, Amerika lada fashion. Ini India ni salah. Get out. Bloody idiot. Ini ke kanan agri lalang itu lah. Yang ane udah pergi nu, yang dini pergi nu, ini nu mesti setelah nu mesti amik kira lah. Di patenan yang Sri Dewi kanan beritun dana amik kesamsi. Hari elok, merdu sabaun. Amerika beritun dana amik kuiru matu. Adeh sabaun. Abah ada video sikit perlu. Amai. Ada? Ni yang ni kabel pi kira ni le. Orang macam mana mandi pergi tu? Ready? Ni yang mana walau besi pergi kan orang yang terus terus kan? Amai, ar hari ini dia amai. Amai, ni ibu ne sopnya ngan dah. Amai kita berjalan berjauh. Ada ada, pete amai macam ni nenek tu kali. Nya nerti tera. Amu bijar kita lalu unduh illah. Nerti tera, ini kah ar yang lalu ni ayat itu. Ini ini kah ari illah, ar benda. Enda mana? Ni yang terakhir ni. Mole. Ibu lalu tidak kari ini. Mole. Ni yang tidak kari ini. Mole. Yang tadi. Aru baru nampak. Ibu dah hari beli. Yang tadi. Pendek nak cuti kan? Nampak tak? Ia kebalai. Aku tidak kentut lagi pergi cerita. Cari deh. Hendaklah mesra kita cuti tali. Hendak mana kita tuan ujari kena. Hei, anak masih berada di sini. Anak masih mana? Nono mana ulah ambil lah kerak kiri kan nak kena tambah nada. Cari deh. Nyalang itu mana? Enggan ni lewat tiri kena. Enggan ni lewat tiri kena. Nyalang ni pakai ni terlebih hari nada. Dah hari ni awal kita belenda naik tali. Rasu orang kuri kaji. Abi ni balik ke macam mana? Kanda pas samsaari ceri kau. Anggini lewat samsaari orang tu berenda tambah nada. Hei, hendak mau melihat mata lalat yang lagi. Kuda lalat berada. Ibu ni arka mana? Berenda tu jadi cerita nak ke hilang. Arah itu ulah deh, agak hekia mana paraya ni ni aman nada. Ati kan negara kita deh, minta kandil lipat, nyanggal kat tenaga lahir kim. Percaya ini, saya bijar cial cerita kat dada kum. Hei, na, ada ni ulah bayi nokia. Ende mone kecil ni apaan nada? Minta mone kandu orang tu malah nyanggal dikira deh. Deh nokia, beri apaan aye, minta mone kalian orang nada kat sini mumpai. Ii kerap pada vitip tala kim, enda mone kalian orang ni nada tu. Nada tu kau? Percaya ini awan ni awalnya orang ni cerita cerita cutta orang ni. Warna macam, warna macam. Alde. Nani yang mati cuma orang. Allah ponnya dia. Yang ni ni ada guna sopan dengan tu. Kari yang dalang para. Nani ibu doh lapo. Nani yang mekun tu dekat cerita. Yang ni kau maha bawa. Adanya tu mana? Ponnya nani hari cula. Nani yang me sopan ready ayo. Eh sopan? Ah rice sopan. Ado kuli cial Bruce dia poli ayo untuk nani yang me le paranya tu. Paranya tu ceria. Pache sopan kuli cial ni ni kau orang cukup pulu. Orde beli balu orang dalil kau nanya nyaa samadaan berain de. Anggun itu orang dah villa. Nani yang mana multi soup kali cie. Nyaa nyaa tak nyu odi nyu kari nyu lam please. Ah seriu. Tada. Dah kau makan ni? Ingin orang nyu orang nyu ni kaya dan nani yang mana soup itu soup kuli kaya. Ah, eri kaya de soup menda soup menda. Soup menda cheap menda soup matram madi yai. ஏன்னுடைத்தான் நான் இது வேறைக் கண்ட விடுகளில் வேச்சு எச்சோம் நல்லது இது உள்ளாலோ நான்லும் உக்கலன் போரன் ச்டையிலும் 
തോമാച്ചനാണല്ലോ നല്ല ആർക്കിടെക്ടർ ആണത് വരച്ചത് എന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ലോസിങ്ങും ചെയ്യും ചേട്ടൻ എന്താ ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഒരു വീട് അന്വേഷിക്കായിരുന്നു ആരുടെ വീടാ ഈ അടിയിൽ അങ്ങനെയാണോ അതല്ല വാങ്ങാൻ വിലക്ക് വാങ്ങാൻ അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന വീടോ അതില്ലാത്ത സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ധാരാളം കാശ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് വരും വരുത്തും എങ്ങനെ ഗൾഫിൽ നിന്നാണോ കുഴലി ഗൾഫിലെ കുഴലും പൈപ്പും ഒന്നല്ല ഇവിടുന്ന് തന്നെ കാശ് മാത്രല്ല കാറും വരും അതേത് കാറ് മാരുതി ഓ മാരുതി കാറ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാരുതി കാറ് അത് തന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ വീടൊക്കെ എന്താ ചേട്ടാ നോക്കുന്നേ ഇതെന്തോ നിശ്ചയങ്ങള് കേസല്ലേ ചേട്ടൻ നേരെ പി ടി പിന്നോട്ട് വിടുക അവിടെ ഉണ്ണുണ്ണി മോലാളിയുടെ ബംഗ്ലാവ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാനിട്ടിരിക്കുക നേരെ ആ ഈ സിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബംഗ്ലാവ കാറ് കയറും കാറ് മാത്രമല്ല കപ്പലും കയറും ഇനി ചേട്ടൻ മാത്രം അവിടെ കയറിയാ മതി ഉണ്ണുണ്ണി മുതലാളി പി ടി പി നഗർ അത് തന്നെ പേര് മറക്കണ്ണി മുതലാളി പി ടി പി മോലാളി ഉണ്ണുണ്ണി നഗർ ഏത് ഉണ്ണുണ്ണി ഏത് പി ടി പി ആ കറങ്ങട്ടെ കറങ്ങാനാണ് യോഹമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോ ദിവസം രണ്ടായി എപ്പോഴാ വീട് മാറി കൊടുക്കണ്ടേ എത്രയും വേഗം വാടക വീട്ടിൽ പോകാനാ വിധിയെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം ശാരദ വരുന്നു ഇതാര് ശാരദയോ വാ ഞാൻ സ്വന്തം കൊണ്ടാടാൻ വന്നതല്ല പിന്നെ വീടെപ്പോ ഒഴിഞ്ഞേരുമെന്ന് അറിയാനാ വന്നത് വീട് ഒഴിഞ്ഞു തരാരോ എനിക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ട വീടാ എഴുതി വിറ്റത് എന്ന് വെച്ച അതിന്റെ ഓഹരി ചോദിക്കാനൊന്നും അല്ല ഞാൻ വന്നത് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ട് രസിക്കാനായിരിക്കും അല്ല വീടിന്റെ താക്കോല് വാങ്ങിക്കാൻ താക്കോല് അതെ വേറെ ആളിനെ വെച്ച് വീടും പറമ്പ് വിലക്ക് വാങ്ങിച്ച ഞാനാ നാളെ നേരം വിളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീട് ഒഴിഞ്ഞ് താക്കോല് കൊടുത്തയക്കണം നീ ചതി കൊണ്ടെന്നെ തോപ്പിക്കായിരുന്നല്ലേ എന്റെ മോൻ നിങ്ങളുടെ ചതിയിൽ പെടാതിരിക്കാൻ ഇതേ ഉള്ളൊരു വഴി ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നോടെങ്കിലും ശല്യം തീരുമല്ലോ താക്കോലിന് കേസ് നായരെയക്കും ഇത് വൻ ചതിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് നമ്മളെ ചതിച്ചത് ആ കേസ് നായര അവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല സുധാകരൻ എവിടെ സുധാകര കേസായരെ ഒന്ന് നിക്ക് കേസായരെ താക്കോല് വേണ്ടേ അതിനെന്താ ഉഞ്ഞേത്ര നടുക്കം ശാരദാ നായർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ താക്കോൽ എപ്പ വേണമെങ്കിൽ ഏൽപ്പിക്കാം അത് വേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ തന്നേക്കാം താൻ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറ് പിന്നെ മതി കേറോ പിന്നെ മതി ഡൽഹിക്ക് പോയല്ലോ ഡൽഹിക്കോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയതല്ലേ എന്തോ അത്യാവശ്യ കാര്യം ആ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ വരണമെന്ന് കൊച്ചമ്മയോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് പറയാതെ പോയോ ഒരു പെൺകൊച്ചാ ഫോൺ ചെയ്തത് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി വസ്തു എഴുതിപ്പിച്ച് തന്നതിന് അവരെന്നെ തല്ലി ചതച്ചു ആണോ അവരെന്നെ ജീവനോടെ വിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അവൻ തല്ലിയത് കേസ് നായരെയല്ല എന്നെയാണ് ഇനി അവന് ആരും തല്ലില്ല
കണ്ണിച്ചോരെ ഇല്ലാത്തവള് കൊല്ലാത്തത് ഭാഗ്യം പണം കൊണ്ട് എന്തുവാകാന്ന് അവള് കരുതിയിരിക്കുന്നത് മതിയമ്മേ ഒന്ന് പതുക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അച്ഛനോടും മോനോടും തല്ലിന് വഴക്കിനൊന്നും പോവണ്ടെന്ന് എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി ശരിക്കും വാങ്ങി കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നില്ലേ അച്ഛൻ സ്ഥലത്തില്ലാതെ നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് മതിയായിരുന്നു അടുത്ത വിപ്ലവത്തിന് എങ്ങനെ ഇതിന് മനസ്സ് വന്നെന്ന് എനിക്ക് പിടി കിട്ടാത്ത അവക്കും ഇല്ലേ ഒരു മോൻ ഞാൻ ഇതിന് പകരം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ മതി മതി കൊണ്ടതും കൊടുത്തതും ഒക്കെ എന്റെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പെങ്കൊച്ചുള്ളതിന് ആരുടെ എങ്കിലും കൂടെ പറഞ്ഞയക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു എന്റെ ഈശ്വര നീ എന്തൊക്കെയോ എന്നിൽ നിന്ന് മറക്കുന്നുണ്ട് ഡൽഹിക്കോ ബോംബയ്ക്കോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പൊയ്ക്കോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് അറിയണം അമ്മ രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിയല്ലോ കല്യാണക്കാര്യം കല്യാണക്കാര്യം തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് രാവിലെ മുതൽ കല്യാണം കല്യാണം ഈ ഒരു മന്ത്രവും ജീവിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നാ മതി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വേറെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയോ എടാ നീ വഴിതെറ്റി പോകാതെ നോക്കാണ്ട് എന്റെയും കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമാ അതിപ്പോ ആരാ ഇവിടെ വഴിതെറ്റി പോയത് അമ്മ മനുഷ്യന് ഉയർത്തി വരുമ്പോ കൂടുതൽ ചീപ്പാവരുത് നീ അപ്പൊ ചീപ്പാവുന്നത് എന്തിനാ നീ വാലി പൊക്കുന്നതെന്ന് നോക്ക എനിക്കറിയാം ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് അമ്മ പറയുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ വരണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ വരാം എവിടെ വേണോ വരാം സത്യമാണോ സത്യം നിന്റെ ഒരു വാക്ക് മതി എല്ലാം നേരെയാവാൻ പക്ഷെ അമ്മ എനിക്കും ഒരു വാക്ക് തരണം എന്താ വെറുതെ ശ്രീദേവിയെ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലെന്ന് ആ കുടുംബത്തെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടില്ലെന്ന് ശരി നീ വാക്ക് പാലിച്ചാൽ ഞാനും വാക്ക് പാലിക്കാം സത്യം സത്യം എന്റെ ചക്കര അമ്മ ാണ് <laughs> 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 പിന്നെ വാക്ക് തെറ്റിച്ചാണല്ലോ എന്നെ നടമാറും അയ്യോ സാർ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല സാർ സാറിന് ഈ നിർത്തി കാണുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഒന്നും കാണാനില്ല സാർ സാർ വീട്ടോട്ട് ചെന്നാട്ടെ പയ്യനെ അമ്മയെ സൽക്കരിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്താട്ടെ സാർ പുറപ്പെട്ടാട്ടെ ഈ ശരീരം വെച്ചോണ്ട് നീ കസർത്തി ചെയ്താലേ നിന്റെ കൈയും കാര കോരി തെറിക്കും ബ്രൂസിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് ഇറുക്കില് പോയിരുന്നു എന്നല്ലേ നാണിയമ്മ പറഞ്ഞത് അതേടാ എന്റെ സൂപ്പ് അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോഴാ അയാൾക്ക് തടിയും കളറൊക്കെ വന്ന് സിനിമയിൽ ചാൻസ് കിട്ടിയത് ഞാനും അങ്ങനെ അവനല്ലേ സൂപ്പ് കുടിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ച കുടിച്ചു നോക്ക് നിന്റെ ദേഹം മുഴുവൻ അവിടെ അവിടെ മസില് മുഴച്ച് 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 വരും അയ്യേ അങ്ങനെ മുഴച്ച് മുഴച്ച് വരുന്നത് യാതൊരു സൂക്കേടല്ലേ അല്ല മസില് എന്റെ സൂപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അപ്പഴേ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ കക്കൂസിന് ഇറങ്ങാൻ നേരമില്ല ബ്രേക്കില്ലാത്ത ഇളക്കമാ അത് സാരല്ല നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിഷം എല്ലാ ഇളകി പോണം എടാ എല്ലുമ്പം പാരേ നിന്നെ ഞാൻ ഒരു പരിവാക്കും നിന്റെ അവസാനം കക്കൂസേല് തന്നെ അമ്മ ഇവിടെ നാണിയമ്മേ മോളിലുണ്ട് ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ അമ്മായി ഈ പെമ്പിള്ളരുടെ തന്തമാരിയാണോ എനിക്ക് വഴിയെ നടക്കാൻ വയ്യെന്നായി വിഷമിക്കണ്ട ദേവം പെണ്ണ് കാണാൻ വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു കർത്താവിന് സ്തുതി നമുക്ക് നാളെ തന്നെ നമ്മുടെ തടിയൻ ലെമ്പോതരം പള്ളിയുടെ മകളെ കാണാൻ പോണം ഇട്ടുമൂടാനുള്ള സ്വത്തുണ്ട് പെണ്ണിന് പഠിപ്പും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടമ്മായി ലെമ്പോതരം പിള്ളയുടെ കുടുംബം ഒക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അമ്മായി കാണാനല്ലേ പോകുന്നേ 
എന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത്രയേ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളാം ഓക്കെ ചാർജ് ആയില്ലേ ഹലോ സുഗുണൻ ആശാനല്ലേ ആശാനെ ഞാൻ കുട്ടപ്പനാ അതെ ആ അലവലാതി ത്രേസ്യാമ വന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ ലമ്പോരം പിള്ളേനെ വീട്ടിൽ പെണ്ണ് കാണല ദേവകുമാർ കൂടെ ചെല്ലാന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അതെ പിന്നെ അമ്മയും മോനെയും തൊലി ഉരിച്ച് നാറ്റിച്ചിട്ടേ വിടാവും തെളിവ് സഹിതം പിടിക്കാനാണ് ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് അമ്മായി ഇപ്പഴെങ്കിലും ബോധ്യമായല്ലോ ഇയാളും ആ സുഗുണനും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോ ആലോചനകളും തെറ്റിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്റെ ഈശ്വര ഈ സൂപ്പിന് ഞാൻ ആർക്കും കൊടുത്തു വയറെടുക്കും നിനക്ക് പെണ്ണന്വേഷിച്ചു പോയി ഞാൻ ഒരു മാസം ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു അറിയില്ലെന്നോ നീ ആ ഏറിയ മൂന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലേ എടാ നിന്റെ മുൻ ഭാര്യമാരാ എന്നെ വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലിയത് നിന്നെയും കണ്ടോളാ അവിടെ കുട്ടപ്പനോ എന്താടാ പുതിയ ന്യൂസ് കല്യാണം നടന്നാലല്ലേ ഒരു ലക്ഷം കാരണം ത്രേസ്യാമ കൊണ്ടുപോ ആ വ്യാമോഹം വേണ്ട നടക്കില്ല നമുക്ക് കാല് മാറാം അതെങ്ങനെ അമ്മായിയുടെ ബദ്ധ ശത്രുവാണ് ആംഗലയ മേനോ ദേവന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയടെ മോട കല്യാണം നടത്തണമെന്നും പറഞ്ഞാണ് പേ പിടിച്ച പട്ടിയെ പോലെ തെക്ക് വിടക്ക് ഓടി അടക്കുന്ന അറിയാമോ അവിടെ നന്ദി കിട്ടാനാ ചെലവ് നടക്കും തൽക്കാലം അത് മതി ഭരണപക്ഷം തോറ്റാ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കണം നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് നീങ്ങാ ശമ്പളം കിട്ടിയില്ല ദേവന്റെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് ഈ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നില്ല എത്രയായാലും അവൻ ലോക പരിചയമാണല്ലേടി ഈ മൂതേവിയുടെ വയറ്റിൽ ജനിച്ചു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ദേവനെ പുകർത്തി പറയുന്നു പണ്ട് കാണിച്ച മനുഷ്യത്തെ എല്ലായ്മയാ എല്ലാത്തിനും കാരണം അതിന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങൾ വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കണമെന്നില്ല ദേവൻ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വഴിയിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറാൻ പോകുന്നില്ല എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും നടത്തും എനിക്കൊരു സ്നേഹിതനുണ്ട് സുമുഖൻ സുന്ദരൻ സൽസ്വഭാവി അയാൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മകളെ ഇഷ്ടമാണ് മകളകത്തുണ്ടോ അമ്പലത്തിൽ പോയി ആ അമ്പലത്തിൽ വെച്ചാണ് എന്റെ സ്നേഹിതൻ ശ്രീദേവിയെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ സ്നേഹിതനുമായി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അമ്മ ഈ ഫോണിൽ കൂടെ ഒരു ഭീഷണി എന്തോ ഒന്ന് ഭീഷണി ശ്രീദേവിയുടെ വിവാഹം നടത്താൻ ആ സ്ത്രീ സമ്മതിക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വിടുവോ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മേനോൻ സാറ് യോഗ്യനും തറവാടിയുമാണ് ഈ വിവാഹം ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുമെന്ന് തടയാമെങ്കിൽ തടഞ്ഞോളാനും മേനോ സാറേ നിങ്ങൾ അമ്മി വല്ല വിരോധം ഉണ്ടോ അവളുടെ പെങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നതേ എനിക്ക് അപമാനമാണ് ശ്രീദേവിയുടെ വിവാഹം നടത്തിക്കില്ലെന്ന് ശാരദ പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെരുപ്പൂരി എന്റെ ചെകിടെ തടിക്കും കേട്ടോ ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട് ഞാൻ പയ്യനെയും കൂട്ടി വരാം ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാ എത്രയും വേഗം കല്യാണം നടത്താം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് വാശി വിടരുത് കൈതരൂ അമേരിക്കൻ അമ്മായിയുടെ മുന്നിൽ ഈ വിവാഹം നടത്തി കാണിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു വാശിയാണ് ഓ ദൈവദൂതനെ പോലെ ആ സുഗുണൻ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയത് പോലെയല്ല ദൈവദൂതൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് പണമല്ല സർ സ്നേഹമാണ് വലുത് ഞായറാഴ്ച പയ്യനെയും കൂട്ടി വരാം അങ്ങനെ അയ്യോ എന്താ എന്ത് പറ്റി ഒരബദ്ധം പറ്റി എന്താ പോകുന്ന വഴിക്ക് അനാഥാലയത്തില് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാൻ നേരിട്ടിരുന്നു പേഴ്സ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ തരാലോ മേനോ സാറിനോട് പണം വാങ്ങുന്ന ശരിയല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഞാൻ വാങ്ങും സരോജിനി ഒരു അയ്യായിരം രൂപ എടുത്ത് സുഗുണ്ട് കൊടുക്കേ 
ഇവിടെ നിന്നാ മതി കൊണ്ടുവരും അയ്യോ അനാഥരെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കണക്കും നോക്കാറില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് ശീലിച്ചു പോയി ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് ഇറങ്ങാനും ശരി തിരിച്ചേലും കാലണ കാണില്ല എന്റെ മോക്ക് പൊന്നിടാമച്ചിരിക്കുന്ന പടമാ അതൊന്നും സാരയില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ തന്നാ മതി മോളെ കാലം പഴയതൊന്നുമല്ല പയ്യര് പെൺകുട്ടിയോട് തനിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവ എന്റെ മോന് ഞാൻ പറയുന്നതിന് അപ്പറ ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ല വല്ലം പറയണ പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം അതെ അതെ ഞങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല ഞങ്ങളുടെ മോൾക്കുള്ളതാ എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരേ ഒരു അവകാശം എന്റെ മോന ദേവൻ എന്താ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാത്തത് ഞാൻ പറയേണ്ടത് നമുക്ക് അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി മുഹൂർത്തം നിശ്ചയിച്ചാ മതിയല്ലോ അതെ ഇന്ന് തന്നെ ജോത്സ്യനെ കാണാം അല്ല ചായ കുടിക്കാം എന്റെ കർത്താതെ അങ്ങനെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ ഇത്തവണ സൂണം പാറയായിട്ട് വരാഞ്ഞത് ഭാഗ്യായി ആ എലുമ്പ മുട്ടപ്പനെ ബംഗ്ലാവിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ സൂടന് ന്യൂസ് കിട്ടി കാണത്തില്ല ഇനി എത്രയും വേഗം കല്യാണം കൂടി ഒന്ന് നടന്നെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു എല്ലാം നടക്കുവന്നേ പ്രസവിക്കാലത്തെ സ്ത്രീ വയസ്സായ കാലത്ത് ഇരട്ട പറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ പോലല്ലേ ദേവകുമാരന്റെ മനസ്സ് മാറിയതും പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നതും അല്ല ഒരു ലക്ഷം രൂപയും മാരുതിക്കാറും കിട്ടുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും മാരുതിക്കാറും ഈ ത്രേസ്യ പെണ്ണിന്റെ കൈ കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കും അതെ കാറിന്റെ ജാവി എന്റെ കൈ കൊണ്ട് വേണം വാങ്ങിക്കാൻ വാങ്ങിച്ചോ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും മാരുതിക്കാറും എന്റെ ത്രേസ്യാമ്മേ അതിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ കുളിര് കോരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാരുതിക്കാറിന്റെ താക്കോൽ
കൂപ്പിടും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായി ജയലളിതെ പോലെ ഭരിക്കണം കോടികൾ കാറ്റിൽ പറത്തുവാ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടുമോൾ പെണ്ണായിരിക്കണം ആയിരം നാ ഉള്ളോളാകണം മുഖം അമ്മയെ പോലെ പളിക്കണം ഇതാണ് പയ്യൻ നമസ്കാരം ശ്രീദേവി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് വേണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ ശ്രീദേവിയുടെ അഭിപ്രായം അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ മോളെ നീ ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലടി എനിക്ക് ഒരുത്തനെയും കാണ്ട എന്നെ കടിച്ചു വിടണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അച്ഛനത് കേട്ടാ കൊന്നു കളയും കൊല്ലട്ടെ അങ്ങനെ വരട്ടെ ദേവൻ കല്യാണം കഴിക്കാത്തതിന്റെ ഗുഡൻസ് ഇതാണല്ലേ അത് ശരിയാക്കി തരാം അവക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാൻ നാളെ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഒരു പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്ന് സുഖം പറഞ്ഞേട്ടെ ആ പയ്യന്റെ പേര് സഹദേവൻ വില്ലേജ് ഓഫീസിലാണ് ജോലി നാലക്ക ശമ്പളം ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനു സാറിന് ചോദിക്കാം വീട്ടിൽ വേറെ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടിൽ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഹലോ സി എം സുഗൻ സ്പീക്കിംഗ് ആശാനെ പൂച്ച പുറത്തിയാടി പുറത്തിയാടിയോ പൂച്ചയോ ഏത് പൂച്ച പൂച്ച അല്ല സാറെ പൂച്ച ദേവകുമാറും അവന്റെ രഹസ്യ കാമുകിയും നമ്മുടെ ഓഫീസിനടുത്തുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് കയറിയിരിക്കുക ദേഹം വന്നാ കാണാം നമുക്കൊരു കലക്ക് കലക്കുകയും ചെയ്യാം ആ നീ അവിടെ നിക്ക് ഞാൻ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് വരാം സാർ എനിക്ക് ട്രഷറി വരെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഔട്ടായി പോകും കളിയാണേ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം കൊക്ക കോള ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് എനിത്തി നോ 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 ആസ് യു ലൈക് ഐസ്ക്രീം ഓക്കെ ബെറർ ആ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഒരു കൊക്ക കോള യെസ് സർ അതെന്താ ഐസ്ക്രീം വേണ്ടേ എന്താന്ന് അറിയില്ല ഈ ഇടയ്ക്ക് ഐസ്ക്രീമിനോട് ഒരു താല്പര്യമില്ല പിന്നെ എന്തിനോടാ താല്പര്യം ഇപ്പ പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എപ്പഴാ പിന്നെ എപ്പഴാ ഓ മൂഡ് വരണം അല്ലേ വേഗം ഇറങ്ങി വാ ആശാനെ കൈവിട്ട് പോവും എങ്ങോട്ട് പോയടാ കപ്പിൾസ് രണ്ടും കൂടെ അകത്തേക്ക് കയറി നീ കണ്ട നേരാണോ ദേവനെ കണ്ട എനിക്കറിയില്ലേ എടാ അമേരിക്കൻ അമ്മായിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിനക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ ബാക്കി എനിക്ക് കിട്ടാൻ ഇടാൻ വരുത്തിയാൽ ആശാ മോളിലേക്ക് വാ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കൈ തരാം ഇവന്റെ രണ്ട് മാസത്തെ ശമ്പളം പിടിക്കാം ഞങ്ങൾക്കൂടെ തരുവോ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആയിക്കൂടെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചത് വേണോ കണ്ടിട്ട് വരുത്തനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അയ്യോ വേണ്ട അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ 
Fernando. <risa> വരുത്തനല്ല ഇവിടത്തെ കാരണം തന്നെയാ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല തോന്നുന്നില്ലല്ലേ തോന്നിപ്പിക്കാം
Yes, come in. Good morning, sir. How are you? Ningal? I'm Sukanan. CM Sukanan. Ningal can the vendor? Any can the menda? Sarna or guide in Yantara. Da. Is it? You're a town little ice cream parlor and day. Phone number. Now, Parin the editor, Satiwan on Arian. Sari number you will get up. Yamlichera? I'm a lot of guide in Bara. American Amaida Maganele, Ningle the Muggle Kaviva or Pichikan, one Mr. Deva Gubar. Hm? Ade. Yana Layal Nere Tabiwa is an honor. He marriages already. Viva is it? Sarah Natanda. I want Piri Mota ice cream parlor in Vandirunu. Yan Kandu. I want the Piri Ado commented in the peril. Kuta Talidar. Yan, never till I think I want the Shavam freezer and a fruit salad in the Wakaran. Any human vicious younger in the loo. Sarah and the Muggle Kir and Danga Tarna Madingil. Any no objection and suicide. Randagato. Our other shooting is like shooting and dubbing your phone, Jesitamari. I love a lot of the trace a commissioner to come in the Sarna Chadikir. I'm part of a camanella, Sarna Magal and Alluji with them. Tagger the Yarcha. Yan number which are out of range. I read a six three two. Hello. I'm going to go to the next one. I'm i End the Monte Kalyan and Pudibuch in Narakan the Varane, end the Angle in the Paranavente, Changu Botan. Hello, Sharadan, I are here. Eh? Lempo the Jetano. Edi, American Rani, mean in the morning chair and younger Vanjiki, eh? Panjani, Ninga and the Kaparane. Ninda Moy, where are the Parile? End the Moon, where are Pari? Eh, where are Pali Parana? Chris, end the Moon, where are Pari? Ariya, <laughs> 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 Tracy, I'm going to tell you. Tracy, are you Tracy? Are you Tracy? Are you in your election to be a Marty Carboy? Are you Tracy? 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 Marzi, let's go and trace you on the Bohari. I'll let Amanakuse. Men on the Magal, the Kalyan, and they went the Kalyan and the Mumba and the Rakangal, America, and my inad with Chagilaria. But she walled the seven Balal and the Arno, Jama and the Parinu. Every Ramanatilla, I never did it. Ameni Carilla, Christopher Nada, Ramanatilla. You know, Kura lady, Christopher Nada and Danal. I went even Panu the Para, I went even the Yelkuma. What a Rakatuma Varina. Ameni Rama, never did it. Get up. Young Lily. Our pair of Piana, I am Diana, Christiani Pana. Christiani Pana. Yana is a little party. Are they? Younger Bernal, which was really mad and younger lot of Pomeroo. I will be the answer. In the on the I take you for go. I got on the party. I got on the party. I got take you for you. I tell you, you're a party. I'm gonna come in that. But you're not. I'm not. I'm not. I'm 
എനിക്ക് ജാതി മതം ഒന്നുമില്ലമ്മേ എന്നാലേ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് മുല്ലശ്ശേരി തറവാട്ടുകാരെ നല്ല കിരിയത്ത് നായമാരാ അമേരിക്കയിൽ ജീവിച്ച അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വിശാലകൃതയും കാണുമെന്ന ഞാൻ കരുതിയത് നിർത്തരി ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ മോനെ കറക്കി കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നിന്ന് ന്യായീകരിക്കുന്നോ കറക്കി കയ്യിലെടുത്തോ ആര് ശബ്ദിച്ചു പോരുത് അമ്മ ഞാൻ നീ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ മോന് ഞാൻ അറിയാതെ ഒരു ഭാര്യ വേണ്ടടി ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും എനിക്ക് അവനെ എടുത്തനേ ഉള്ളൂ അമ്മ ഞാൻ പറയാൻ കേൾക്കണ്ട നാളെ നേരം വിളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ നാട് വിട്ടോണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഈ വീടോടെ തീ കൊടുത്താൻ എനിക്ക് ആളുണ്ടെന്ന് കരുതിക്കും ശാരദാനായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല ഒന്ന് കുഴിച്ചു മൂടി ഞാൻ അവനോടും പറഞ്ഞേക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എങ്കിലും എനിക്ക് പെണ്ണ് നോക്കാനുള്ള അമ്മയുടെ ഈ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഓട്ടോ ഒന്ന് നിർത്താവോ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം പക്ഷെ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നാട്ടിലേക്കേ വരില്ലായിരുന്നു നീ കാരണം എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യണ്ടായി അതൊക്കെ അമ്മയുടെ വെറും തോന്നല എങ്ങാണ്ടോ കടന്ന ഒരു ചട്ടക്കാരി പെണ്ണിനെ എഴുന്നൊളിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു മര്യാദക്ക് ഇന്ന് തന്നെ അവളെ കയറ്റി അയച്ചോണം അങ്ങനെയൊന്നും ഡയാനെ കയറ്റി അയക്കാൻ പറ്റില്ലമ്മേ നിനക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റും അതിന് ഞാൻ മതി എന്നാ അതിന് നടക്കട്ടെ നമുക്ക് കാണാം ഓഹോ വീണ്ടും നീ എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണോ അതാ നോക്ക് നിന്നെ പെറ്റ് വളർത്തിയത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന പെണ്ണെ നിന്റെ ഭാര്യയാകൂ പെറ്റ് വളർത്തിയ കാര്യമൊക്കെ അവിടെ കിട്ടെ ആയിരം പെമ്പുള്ള അമ്മ കണ്ടാലും ശരി ഞാൻ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു അതെ ദേവൻ തന്നെ പറയുന്നത് പച്ചമ്മേ ഈ ദുഃഖിച്ചുള്ള ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് താണിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എഴുന്നേറ്റൊന്ന് കുളിക്കോ വല്ലതും കഴിക്കോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തട്ട് എന്തിനാ മാണി എനിക്കെല്ലാം മതിയായി എന്റെ മോനന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും തകർത്തു ഈ ആമ്പിളയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പെണ്ണിനെ കെട്ടുന്നുണ്ട് പുതിയ കാര്യം വല്ലതാണോ പച്ചമ്മേ പിടിക്കുന്ന വഴിക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ പോണ വഴിക്ക് തന്നെ വിടണം ആ ഡയാനെ തന്നെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം എവിടെയോ കിടക്കും നോക്ക് വന്നു കയറാനുള്ളതല്ല മുല്ലശ്ശേരി തറവാട് കുടുംബത്തിന് പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ കൂട്ടു നിൽക്കില്ല എന്റെ ദൈവമേ ഉത്തരത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന എടുക്കം വേണം കക്ഷത്തിലുള്ളത് വീഴാനും പാടില്ല ആ കൊച്ചന് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ഇതുണ്ട് കാറിൽ വെച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പ്രദർശനം വെച്ചിട്ട് വരാം മകന്റെ കല്യാണക്കാരി ഏതുവരെയായി പലയിടത്തും ആലോചന നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം വിധി പോലെ നടക്കും പലയിടത്തും മകന് പെണ്ണ് നോക്കിയെന്ന് കേട്ടു എന്തായി ഇതുവരെ ഒന്നും നടന്നില്ലേ നടക്കുമ്പോ അറിയിക്കാം എങ്ങനെ നടക്കാനാ വാ മോളെ മറുപടി പറഞ്ഞ മടുത്തു ചേച്ചി തൊഴാൻ വന്നതായിരിക്കും ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ മോനെ കുറിച്ച് ചിലതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആദ്യത്തെ വളരെ കളഞ്ഞിട്ടാണോ രണ്ടാമത് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അല്ല നാലാമത്തതാ നിങ്ങ
എന്റെ മോൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ നാട്ടിൽ പെണ്ണ് കെട്ടാനായിട്ട് തൊഴിലില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ കണ്ടടങ്ങളിലൊക്കെ ഓടി നടന്ന മോന് വേണ്ടി പെണ്ണ് കാണുന്നത് തന്റെ മോളെ താൻ തരണ്ട വന്നിരിക്കുന്നു കല്യാണ കാര്യം അന്വേഷിക്ക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്മ മോന് കുറെ നടന്ന് കെട്ടു നീ മാടി മോളെ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നേ അച്ഛനും സുധാകരനും ചേർന്ന് വാക്ക് ഉറപ്പിച്ചതാ നീ ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയുമോ എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ കൊന്നോളി എന്നാലും ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മൂത്ത് നിറച്ചിരിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് വിധിയെങ്കിൽ ഞാൻ സഹിച്ചോളാം മോളെ നീ മനസ്സിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെയാണെന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയാം പക്ഷെ ദേവൻ നിന്നെ മറന്നില്ലേ ഇല്ല ദേവീട്ടിനെ ഒരിക്കലും എന്നെ മറക്കില്ല ഞാനത് വിശ്വസിക്കില്ല ദേവീട്ടൻ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മോളെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആമ്പിള്ളാർക്ക് വാക്ക് മാറാൻ എത്ര നേരം വേണമെന്ന് നിനക്കറിയില്ല ദേവീട്ടിന് അത്രക്കാരനല്ലമ്മേ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ദേവീട്ട് സുഖമായി ജീവിച്ചോട്ടെ മോനെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇവളുടെ കാര്യത്തെ എനിക്കിപ്പൊ പേടിയാ ഇക്കാര്യത്തെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലമ്മേ ഇല്ല മോനെ ഏതോ ഒരുത്തി കാരണം എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതം തകരാൻ പോണെ അമ്മ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടു ശ്രീദേവിയുടെ ജീവിതം തകർക്കാൻ ആരെയും ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ദേവൻ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാലാഖിയെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ അവളെ അവനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം കുട്ടപ്പാ എറണാകട്ട മാരേജ് ബ്യൂറോ പൂട്ടിയിട്ട് ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു ആ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വണ്ടിയെ സി സി അടയ്ക്കാത്തോണ്ട് അത് ഓമാര് പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോയി പെട്ടെന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ബ്ലേഡ് കമ്പനി അമച്ചം ആ സംഗതി കൊള്ളാം പക്ഷെ എരയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന പോലെ ആദ്യം മുടക്കാൻ കുറച്ച് കാശ് വേണമല്ലോ ആ അതിന് വഴിയുണ്ട് എന്ത് വഴി നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ കയറി അക്രമം കാണിച്ചതിന് അമ്മായിയുടെ പേരിൽ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കാം അത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതിനും വേണ്ട വക്കീൽ ഫീസ് ഫീസ് ഇല്ല വക്കീലന്മാരും നിന്റെ പാരവൻ ഇന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും അതാണോ പാരയെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അയ്യോ അടിക്കുന്ന തലമുളി ബുദ്ധിയുള്ളതല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാൻ എന്നെ ഒക്കെ ഞാൻ ഒരു നല്ല വഴി പറയാം നല്ല വഴി ഒന്ന് പിടിച്ചേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാര വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് രാവിലെ ടിഫിൻ ആലോചന ഉച്ചക്കൂണ് ആലോചന വൈകീട്ട് ടിഫിൻ ആലോചന ഇപ്പൊ അതാ പാതി രാത്രിയായി വെട്ടി വിഴുങ്ങാൻ ഇത്ര ഒക്കെ ആയിട്ടും ഇതുവരെ വഴിയൊന്നും നിന്റെ ബുദ്ധി തെളിഞ്ഞില്ലേ ഇനി തെളിഞ്ഞോട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല മാരുതിയും ലക്ഷ്യം ഒക്കെ ആർക്കും ഇല്ലാതെ പോയില്ലേ നിങ്ങളുടെ വാക്കും കെട്ടി ഈ വാരി വാക്കറി ഓട്ടോറിക്ഷ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്ന ഞങ്ങളെ വേണം തല്ല ഇപ്പൊ സംഗതി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയില്ലേ അല്ല അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ വരൂ നാക്കൽ എല്ലാം കൂടെ കടി കൂടി കൂടി ഇപ്പൊ എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ പോയി ഒന്നും വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ടില്ല അമ്മായി മാരുതി കാറും ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണല്ലോ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ അതിനേക്കാൾ വലിയ എന്തോ കിട്ടാനാണ് ചാൻസ് എന്ത് ചാൻസ് ആയിരം പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് നടത്തിയിട്ടും ദേവൻ എന്താ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കാത്ത എന്താ ദയാനയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ അത് ശരിയാ ഐഡിയ കിട്ടി രണ്ടു മൂന്ന് കളിത്തോക്കുകളും കുറച്ച് മുഹമൂടികളും സംഘടിപ്പിക്കും മുഹമൂടി അല്ലടാ രഹസ്യമായിട്ട് ഡയാനെ കടത്തിക്കൊണ്ട് വരിക എന്നിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുമായി വരാൻ ദേവന് ഫോൺ ചെയ്യ ആ നിമിഷം അവൻ പണവുമായി വന്ന് ഡയാനെ വീണ്ടെടുത്തോണ്ട് പോവും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പങ്ക് വെക്കുക സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സംഘടിപ്പിക്കാം ആ ശരി എന്നാ നാളെ തന്നെ ഡയാനെ കടത്തിക്കൊണ്ട് വരാം എന്നാൽ ഇന്ന് ഡയാനെ പോകണം നാളെ കടത്താവുന്നല്ലോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ആദ്യം അവളെ കൊണ്ടുവന്ന രഹസ്യമായി പാർപ്പിക്കാൻ ഒരു ഇടം വേണം ശ്രീദേവിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീദേവിയുടെ കാര്യത്തിലല്ല ഡയനയുടെ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലായില്ല ശ്രീദേവിയെ നമ്മൾ ഉപദേശിച്ചു അച്ഛൻ അവളെ തല്ലി എന്നിട്ടോ അവളുടെ മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായത് ഇല്ല അവൾ ഇപ്പോഴും ദേവനെ തന്നെ കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കുക എന്റെ തീരുമാനം നടന്നാലേ ശ്രീദേവിയുടെ ആഗ്രഹം നടക്കൂ എന്റെ പെങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് എനിക്ക് വലുത് എന്താ അതിന്റെ തീരുമാനം അടുത്ത ഫ്ല
ഞങ്ങളാണ്
ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഞങ്ങളുടെ എം ഡിക്ക് ബിസിനസിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പലരിൽ നിന്നും കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു അത് കിട്ടാതായപ്പോ അദ്ദേഹം കേസ് കൊടുത്തു കേസ് സുപ്രീം കോടതി വരെ എത്തി കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് അനൂരമായി തീർപ്പേൽപ്പിച്ചു അതിന്റെ പേരിൽ എതിരാളികൾ അദ്ദേഹത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയിൽ വന്നാൽ കൊന്നുകളെയും വന്ന് വരെ അവർ താക്കിയത് നൽകി അതുകൊണ്ടാണ് പവർ ഫറ്റോണി ഹോൾഡറായ ഡയാനയെ എന്നോടൊപ്പം അയച്ചതും ആ രഹസ്യം പുറത്തു പറയാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് മറച്ചു വയ്ക്കേണ്ടി വന്നതും പക്ഷേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഡയാന എൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് ഡയാന എൻ്റെ ഭാര്യയല്ലാന്ന് സത്യം അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ട് ശ്രീദേവി ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരി എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരായി നിന്റെ വിവാഹം നടത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ അമ്മായി ഞാൻ എന്ത് ദ്രോഹം അമ്മയോട് ചെയ്തത് ശബ്ദിച്ചു പോരുത് നിന്റെ തന്ത എന്ന് പറയുന്നവൻ എന്നോട് ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ ഞാൻ മറന്നു എന്ന് കരുതിയോ കൂട്ടിണി നിന്റെ തള്ളയും ശരതമ്മി ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയരുത് കേശുനായരെ അതെ കേശുനായർ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും പുറത്തു പറയാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെച്ചു ഇന്ന് കോടീശ്വരിയാകാൻ അന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ഈ കേശുനായരല്ല ഈ നിൽക്കുന്ന ശ്രീ ദേവിക്കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല പല പ്രാവശ്യം ഇതാ ഈ പണം ആരും അറിയാതെ കൊടുക്കണം ഞാൻ തന്നതാണെന്ന് നാത്തുവിനോ മറ്റുള്ളവരോ അറിയരുത് ഇവിടുന്ന് നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അല്ലേ നല്ലത് വേണ്ട കേശുനായരെ ഞാൻ കൊടുത്താൽ അവിടെ ഇത് വാങ്ങില്ല ചേട്ടനോടുള്ള ദേഷ്യം എന്നോടും കാണും ദേവന്റെ പഠിപ്പ് ഒരിക്കലും മുടങ്ങരുത് അവരെന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളോ മേനോ സാറോ കുട്ടികളോ അറിയരുത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേശുനായർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് 
ഒപ്പ് പറയാൻ പോലും എനിക്ക് അറിയാതെയില്ല എന്തായാലും ശാരദയുടെ അന്നത്തെ സാഹചര്യമാണ് നിന്നെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിച്ചത് നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായപ്പോ സഹായിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയായിരുന്നു കടപ്പാടായിരുന്നു അതിന് ഒരു പ്രതിഫലവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഏതായാലും തെറ്റിദ്ധാരണ മാറിയല്ലോ എനിക്കത് മതി 